ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபணை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் இதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் இன்னைக்கு நாம் வாசிக்க போற கதை மோகன கல்யாணி எழுத்து ஹேமலதாமணி ஹேமலதாமணி அவர்கள் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி பிறக்கும் போதே ஒரு கண்ணில் மட்டும் பார்வை இவருக்கு இருந்திருக்கிறது தொடர்ந்து பார்வை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் இவருடைய படைப்பு திறன்கள் வலிமை மட்டுமே அடைந்தன இவர் ஒரு நல்ல வீணை வித்வானும் கூட ஹேமலதாமணியின் மோகன கல்யாணி குருநாவல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூத்தி நான்காம் ஆண்டு கலைமகள் இதழ் நடத்திய அமரர் ராமரத்னம் நினைவு பரிசு போட்டியில் முதல் பரிசு வென்றது மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் கதையாக அமைந்தது இந்த கதையில சொல்லப்பட்டிருக்கிற கருத்துக்கள்ல இந்த காலத்துல நாம நிறைய முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது என்னோட தாழ்மையான கருத்து இவங்க எழுதின காலகட்டத்துல ஒரு குறுகிய மனப்பான்மையுடைய சமுதாயத்துல இந்த விஷயம் எப்படி பார்க்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிற போது ரொம்ப வருத்தமா தான் இருக்கு அதை நினைச்சு பார்க்கும்போது இவங்களோட எழுத்து மிக உணர்ச்சி பூர்வமாக தான் இருக்கு ஒரு சமுதாயத்தில் நல்ல விழிப்புணர்வு ஏற்படாதா அப்படிங்கிற ஆதங்கமும் இந்த கதையில் வெளியாகுது நேர கதைக்கு போலாமா மோகன கல்யாணி எழுத்து ஹேமலதாமணி உலகத்தில் உள்ள அழகெல்லாம் எங்களுக்குத்தான் சொந்தம் என்று சொல்கிற மாதிரி தலையை அசைத்து சிரித்துக் கொண்டிருந்தன கிறிசாந்தம மலர்கள் லில்லிப்பூக்கள் நாங்கள்தான் உயர்ந்தவர்கள் என்ற தோரணையில் நெடித்துயர்ந்து நின்றன ஓக் மரங்கள் அவற்றையெல்லாம் விட என் மீது படுத்துக் கொள்ளேன் என்று பச்சை கம்பளமாய் அழைத்த லானையும் அந்த பெரிய கண்ணாடி ஜன்னல் வழியே ஆயுசு பூரா பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் போல் இருந்தது கல்யாணிக்கு ஸ்னோ எல்லாம் முடிந்து வசந்தத்தின் வருகையினை அறிவித்த அந்த காட்சி அவள் மனசுக்கு மிகவும் இதமாக இருந்தது அமெரிக்காவின் அந்த பகுதியில் வழக்கத்தை விட அந்த வருடம் பணி சற்று அதிகமாகவே இருந்ததாக டிவி வெதர் ரிப்போர்ட்டில் கடந்த இரண்டு மாதம் முன்வரை சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார்கள் அப்பப்பா கல்யாணிக்கு இப்பொழுதும் உடல் நெடுங்கியது பூமி முழுதும் வெள்ளை போர்வையை போர்த்தி கொண்டது போல் கால் வைத்தால் பணி பொடிப்பொடியாய் நொறுங்கும் சுண்ணாம்பு போல் வீட்டு கூரை மேல் சைட்வாக்கின் மேலும் சாலையில் எங்கும் மலை மலையாய் பணி படர்ந்திருந்த அந்த பனிக்காலம் இப்போது மாறிவிட்டது மைனஸ் எண்பது டிகிரி வரை போய்விட்ட அந்த குளிர்காலம் உடம்பையே உரைய வைத்துவிடும் போல் இருக்கும் ஓவர் கோட்டையும் தாண்டி உடம்பை குத்தும் கதவை திறந்தால் ஊசியாய் குத்தும் குளிர்காற்று என்று சொல்லி மூச்சு காற்றால் சூடுபடுத்திக் கொள்ள தோன்றும் விண்டரில் காரை எடுக்கவே சிரமப்படுவாள் கல்யாணி பணியால் மூடிக்கிடக்கும் டோர் ஹேண்டலின் மீது ஹேர் டிரையரின் சூடான காற்றினை காட்டி பணி உருகிய பிறகு திறப்பாள் பிறகு காரை ஸ்டார்ட் செய்து மெதுவாய் எஞ்சினை சூடேற்றி கிளப்புவாள் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக பழகிவிட்ட அமெரிக்க வாழ்க்கையில் ஆண்டுதோறும் பனிக்காலம் வருவதும் அதை சமாளிப்பதும் பிறகு பூமி பனிக்கோலம் மாறி பச்சை கோலம் கொள்வதும் கல்யாணிக்கு புதிதல்ல என்றாலும் ஒவ்வொரு முறையும் இயற்கை நிந்த மாற்றங்களை அவள் ரசித்துக் கொண்டுதான் இருந்தாள் அப்போதெல்லாம் அவளுக்கு கவிஞர் ஷெல்லியின் இஃப் விண்டர் கம்ஸ் கேன் ஸ்பிரிங் பி ஃபார் பிஹைண்ட் என்ற அழகிய வரிகள் கூறும் மாறுதல் நினைவுக்கு வந்து கொண்டுதான் இருக்கும் கல்யாணியின் கையில் இருந்த காட்லஸ் சினிங்கிற்று அதை எதிர்பார்த்தே அவள் கையில் வைத்திருந்தாளோ ஓடிச் சென்று ரிசீவரை எடுக்க வேண்டியதில்லை அவளுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருந்தது ஹலோ ஹலோ ஹாய் கல்யாணி டாலிங் ஹாய் மோகன் எங்கிருந்து பேசுறீங்க ஆம்ஸ்டர்டாம் ஏர்போர்ட்லேருந்து தான் ஃப்ளைட் சரியான நேரத்துக்கு இங்கே வந்தாச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் ஹோட்டல் ரூமுக்கு போயிடுவேன் அங்கிருந்து கம்பெனிக்கு போய் வேலையெல்லாம் முடிச்சப்பறம் நைட்டு ஹோட்டல்லேருந்து உன்னை திரும்பவும் கால் பண்ணுறேன் நீ சாப்பிட்டாச்சா ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ குழந்தைங்க வந்தாச்சா ஒரு வாரத்தில் வேலையை எவ்வளவு சீக்கிரமாக முடிக்க முடியுமோ முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் பத்திரமா இரு கவலைப்படாத தென்னமும் கூப்பிடுறேன் ஓகே டேக் கேர் கனிவான குரலில் பேசி முடித்தான் மோகன் நான் லஞ்சு சாப்பிட்டாச்சு மோகன் ஆமா நீங்க பிளேன் லேண்ட் பண்ற வரைக்கும் கூட என்னோட பேசாம இருக்க பொறுக்கலையாக்கும் உங்களுக்கு என்ற கல்யாணியின் முகத்தில் உள்ளூர கணவனின் அக்கறையை நினைத்து மகிழ்ச்சி பொங்கியது கல்யாணமாகி இத்தனை வருடங்களாக 
யூனிவர்சிட்டியிலேயே பணிபுரிந்து கொண்டிருந்த மோகன் சமீப காலமாகத்தான் லெக்சர் டூர் என்று பாரிஸ் ஆம்ஸ்டர்டாம் லண்டன் என்று ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கெல்லாம் அடிக்கடி போக வேண்டியிருக்கிறது ஆனால் எங்கே போனாலும் கல்யாணியுடன் தினமும் இரண்டு முறையாவது பேசாமல் இருக்க மாட்டான் அவனால் இருக்க முடியாது சரி சரி டார்லிங் போனுக்கு போட காயின்ஸ் தீந்துட போது வச்சுட்டுமா பாய் பாய் என்று கூறி முடித்தாள் கல்யாணி அவன் குரல் வந்த அந்த போனை நெஞ்சோடு அணைத்துக் கொண்டாள் அவள் கல்யாணி கல்யாணி மோகனின் இதயம் பாடும் ராகமே கல்யாணிதானே பெண்களை பூங்கொடிக்கு ஊமைப்பார்கள் உண்மையிலேயே ஒரு பூங்கொடியாய் தள்ளாடிய கல்யாணி என்ற அந்த தளிர்கொடியை தாங்கும் கொழு கொம்பாய் வந்த மோகனில் படர்ந்து உடலாலும் உள்ளத்தாலும் அவனோடு ஒன்றிவிட்டவள் கல்யாணி கை கெட்டும் தூரத்திலிருந்த ரிமோட்டை எடுத்து டிவியை ஆன் செய்தாள் டிவியில் இன்னும் அரை மணி நேரத்தில் வர இருக்கும் பாண்ட் சீரீஸ் படத்தை மோகனுக்காக ரெக்கார்ட் செய்ய வேண்டும் மோகன் ஊரில் இல்லாத பொழுது அவள் ரெக்கார்ட் செய்து வைப்பாள் அவன் வந்ததும் போட்டு பார்ப்பான் டிவியில் குழந்தைகள் நிகழ்ச்சி ஏதோ காட்டிக்கொண்டிருந்தார்கள் எல்லாம் எட்டு அல்லது பத்து வயது குழந்தைகள் துள்ளி ஆடிக்கொண்டிருந்தனர் கல்யாணியின் நினைவும் சட்டென்று பின்னோக்கி ஓடியது அவளும் அப்படித்தானே கவலையின்றி துள்ளி குதிக்கும் புள்ளிமானா இருந்தாள் மேலே ஏறி கீழே குதித்து ஓடியாடி விளையாடுவாள் ஓரிடத்தில் நிற்க மாட்டாள் அம்மா அப்பாவுக்கும் அவள் செல்லம் கல்யாணி தங்கைகளை விட நல்ல அழகு நல்ல புத்திசாலியும் கூட டான்ஸும் பாட்டும் வேறு அவளுக்கு சரஸ்வதி கடாட்சமாய் வந்தன அடி கல்யாணி காலில் என்ன சக்கரமா கட்டின்னு இருக்கே எப்ப பார்த்தாலும் ஆட்டமும் ஓட்டமும் தானா பாட்டியும் மற்றவர்களும் அடிக்கடி சொல்வார்கள் காலில் சக்கரம் இல்லை சக்கர நாற்காலியேதான் அவளுக்கு காலாக போகிறது என்று அன்று யார்தான் நினைத்தார்கள் அவளுக்கு பத்து வயது இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் ஸ்கூலுக்கு போய் வந்தவுடன் நல்ல ஜுரம் அப்பாவும் அம்மாவும் பிரபல மருத்துவரிடம் அழைத்துச் சென்று சிகிச்சை அளித்தனர் காய்ச்சல் குணமாகிவிட்டது ஆனால் கால் ஊனமாகிவிட்டது போலியோ அட்டாக் ஆகி கல்யாணியின் கால்கள் இரண்டும் செயலிழந்து விட்டன கல்யாணி சிறகொடிந்த பறவையானாள் அப்பாவும் அம்மாவும் துடித்து போனார்கள் பல ஆப்ரேஷன்கள் பிசியோதெரப்பி என்று ஏகமாய் செலவு செய்து அப்பா எடுத்த முயற்சிகளின் பலனாய் அவளால் ஓரளவு உட்கார முடிந்தது பிறகு கேலிபாஸ் பொருத்தப்பட்டு நிற்கவும் ஸ்டிக் உதவி கொண்டு மிக கொஞ்சமே நடக்கவும் முடிந்தது எத்தனை துன்பங்கள் எத்தனை வழிகள் அத்தனை துயரிலும் ஆறுதல் தந்தது அம்மாவின் பாசமும் நம்பிக்கையூட்டும் மொழிகளும் அப்பா அவளுக்காக செய்து கொடுத்த வசதிகளும் தான் எதற்கும் மனம் தளராதே கற்ற கல்வியும் உன்னை என்றும் கைவிடாது கால் ஊனத்தால் கால்வாசி அழகு போய்விட்டது என்று நினைக்காதே கல்வியாலும் கலையாலும் முழு அழகு பெற்று முத்துளை வீச முடியும் என்று முயற்சி செய் என்று அம்மா அடிக்கடி சொன்ன அறிவுரைகளோடு அவளிடம் இயல்பாகவே இருந்த அறிவும் ஆர்வமும் படிப்பை தொடர வைத்தன பள்ளி படிப்பை வீட்டிலேயே பிரைவேட்டாக படித்து மெட்ரிக் தேறினாள் சங்கீதத்தில் கல்யாணியின் குரல் கற்கண்டாய் இனித்தது கர்நாடக இசையும் மெல்லிசையும் கைகோத்து கல்யாணியின் கட்டளைக்கு லாபகமாய் வந்தன அவள் கால்கள் மெல்ல மெல்ல நகர்ந்தாலும் காலம் என்னவோ வேகமாய் ஓடியது இயற்கையிலேயே எழிற்சிற்பம் அவள் அழகு இருந்தென்ன அறிவு சிறந்தென்ன அங்கத்தில் குறை இருந்தால் அவர்களை இந்த உலகம் பார்ப்பதே வேறு கண்ணோட்டத்தோடுதான் அவர்களை பற்றி பேசுவதே மனிதாபிமானம் இல்லாத வெறும் அனுதாப வார்த்தைகள் தாமே என்னமோ பாவம் இத்தனை அழகான பொண்ணுக்கு இப்படி வரணுமா வயசாக வயசாக வாழ்க்கை என்ன பிரச்சனையாயிடும் உனக்கு இது மூத்த பொண்ணா வேற போயிடுத்து அடுத்த பொண்களுக்கும்னா இவ்வளால வழி அடைச்சு போயிடும் என்னவோ போ என்று அம்மாவிடம் அங்கலாய்த்த அனுதாபிகள் எத்தனையோ பேர் அதுவும் கல்யாணியின் காதுபடவே அப்போது அவளுக்கு பதினாறு வயது இருக்கும் பருவம் பஞ்சமின்றி அவளுக்கு அழகை வாரி வழங்கியிருந்தது கல்லூரிக்கு காரில் போய் திரும்பி வந்தாள் அங்கும் அவள் சந்தித்த கேலி பேச்சுகளும் கிண்டல்களும் அப்பப்பா மெட்ரிக்கிலேயே ஸ்டேட் ரேங்க் வாங்கிய அவள் கல்லூரியிலும் சயின்ஸ் எடுத்திருந்தாள் அந்த கல்லூரி நாட்கள் எல்லோருக்கும் இனிமையாய் தோன்றும் கல்யாணிக்கு எவ்வளவு கசப்பான உண்மைகளை காண்பித்தன அன்று ஒரு நாள் காரில் இருந்து ஸ்டிக் இரண்டையும் எடுத்து மணிக்கட்டுகளில் மாட்டிக்கொண்டு அவற்றை ஊன்றி அவள் வகுப்பறையை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்த போது நடையா இது நடையா ஒரு நாடகமல்லவா நடக்குது படித்த மாணவ மணிகளின் பண்பில்லாத குரல்களில் கவிஞரின் வரிகள் காலில்லாதவளின் ஊனத்தை கேலி செய்யவும் உள்ளத்தை வேலாய் குத்தவும் உதவின தன்னைத்தான் அது குறிக்கிறது என்று தெரிந்தும் தன்னை குறிக்காதது போல வகுப்பை நோக்கி நகர்ந்தாள் கல்யாணி 
உன்னத்தான் சொல்றாங்கன்னு தெரிஞ்சும் பேசாம இருக்கே கல்யாணி இவங்களை நாலு வார்த்தை நறுக்குன்னு கேட்கணும் என்று முகம் சிவக்க கூறுவாள் அவளுக்கு கிடைத்த நல்ல இதயங்களில் ஒருத்தியான உயிர் தோழி சாந்தி கேட்டு என்ன செய்ய போறேன் இவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது வர எத்தனை நாழி ஆகும் இவங்களுக்கும் அக்கா தங்கச்சி இருக்காங்கல்ல இந்த மாதிரி என் எதிரிக்கு கூட வரணும்னு நான் நினைக்கிறது இல்லை சாந்தி அக்கா தங்க வச்சனம் எல்லாம் இவங்க கிட்ட செல்லாது அப்படி கேட்டா அக்கா தங்கச்சி இருக்காங்க பொண்டாட்டி தான் இல்லைன்னு எடக்க மடக்கா பேசுவாங்க அதனால அந்த மாதிரியெல்லாம் கேட்டு வாய் இழக்கிறத விட பேசாம நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு போறதே மேல் கை கால் நல்லா இருக்கிறவங்களையும் கிண்டல் பண்றாங்க இல்லைங்கல அது சில பெண்களுக்கே த்ரில்லா இருக்கே ஆனா என்ன போல ஊனமுற்ற பெண்களை இந்த மாதிரி கிண்டல்கள் எவ்வளவு தூரம் புண்படுத்தும் அப்படிங்கிறத இந்த சமுதாயத்துல பல பேர் இன்னும் உணரவே இல்லை இவங்க மனோபாவம் இன்னும் ஓனா மேல கல்லெறிஞ்சு அல்லது பைத்தியத்தோட முதுகலை பட்டாச கட்டி விட்டுட்டு அதுங்க துடிக்கிறத பார்த்து குரூர திருப்தி அடையிற வக்கர மனோபாவமா தான் இருக்கு படிக்க வந்த இடத்துல எனக்கு அந்த படிப்பை நல்லா முடிக்கணுங்கிற எண்ணம் தான் இருக்கே தவிர இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் பெருசாவே தோணல சாந்தி என்று மெதுவான குரலில் தன் எண்ணங்களை சாந்தியுடன் பகிர்ந்து கொள்வாள் கல்யாணி நேத்திக்கு நீ லைப்ரரிக்கு ரெஃபரன்ஸ் எடுக்க போனப்போ நம்ம பைனல் இயர் பசங்க ரெண்டு பேரும் அந்த பின்பெஞ்சில் உட்கார்ற மூணு கேர்ள்ஸும் என்ன பேசினாங்க தெரியுமா ஆதங்கத்துடன் கேட்டாள் சாந்தி என்ன பேசினாங்க இருந்தாலும் இந்த நொண்டி பொண்ணுக்கு திமிர் ஜாஸ்தி எல்லாரும் டெஸ்ட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்களா இன்னைக்கு டெஸ்ட் வைக்கலாமான்னு பிசிக்ஸ் லெக்சரர் கேட்டப்போ படிக்கல சார் அடுத்த வாரம் டெஸ்ட் வைக்கலாம்னு ஒத்தி போட பார்த்தப்போ இந்த நொண்டி பொண்ணு பெரிய யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் வாங்க போற மாதிரி இன்னிக்கே டெஸ்ட் வைக்கலாம் சார் அப்படின்னு முந்திரி கொட்டையாட்டம் பதில் சொல்றா இருந்தாலும் இந்த நொண்டி கல்யாணிக்கு ரொம்ப தான் படிக்கிறோம்னு திமிரு முடவம் கொம்பு தேனுக்கு ஆசைப்படலாமாங்கிற பழமொழி அவளுக்கு தெரியாது போல இருக்கு அப்படின்லாம் பேசுறாங்க கல்யாணி பேசிட்டுமே பழமொழிகளும் பாடல் வரிகளும் இவங்களால இப்படித்தான் பயன்படுத்தப்படுது உள்ளத்து வேதனையை உதட்டு சிரிப்பால் மூடுவாள் கல்யாணி ஆனால் பாலைவன ரோஜாக்களாக அவள் படிப்புக்கு உதவிய கல்லூரி முதல்வரையும் ஆசிரியர்களையும் சில நல்ல உள்ளம் கொண்ட தோழியரையும் அவளால் மறக்க முடியாது அவளுக்காகவே அவளது பாட வகுப்புகளை கீழ்த்தளத்திலேயே அமையும்படி உதவிய கல்லூரி ஆசிரியர்களை மறக்க முடியுமா என்ன அன்று கல்லூரி மரத்தடியில் மாணவிகள் அங்கங்கே கூட்டமாய் நின்று கசமுச என்று பேசி பரபரத்துக் கொண்டிருந்ததை கண்ட கல்யாணி சக மாணவி சத்யாவிடம் விஷயம் என்ன என்று விசாரித்தாள் நம்ம ஹாஸ்டல்ல இருந்து படிக்கிற ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் பிரேமாவும் செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் பிரபாகரும் ஒருத்தர ஒருத்தர் உயிருக்குயிரா காதலிச்சிருக்காங்க அது பேரண்ட்ஸ் வரையில போய் அவங்க சம்மதம் தரமாட்டாங்க அப்படிங்கிற நிலைமையில அவ தற்கொலைக்கு முயற்சி பண்ணிருக்கா நல்ல காலமா ரூம்மேட்ஸ் காப்பாத்திட்டாங்க இந்த காதலை பத்தி பெத்தவங்களுக்கெல்லாம் எங்க புரியுது உயிர் போயிருந்தா என்று முடித்தாள் காதலுக்காக உயிரை மாச்சிக்கிறதும் ஆசையா அன்பா வளர்த்து படிக்க வைக்கிற பெத்தவங்களை ஏமாத்துற மாதிரி அவங்க நம்பிக்கையில மண்ணள்ளி போடுறதும் சுத்த பைத்தியகாரத்தனம் கல்விக்காக அவ அப்பா பாவம் கிராமத்திலேருந்து இந்த ஹாஸ்டல்ல சேர்த்து படிக்க வைக்கிறாரு இவ என்னடானா கொஞ்சமும் மெச்சூரிட்டி ஆஃப் தாட்ஸ் இல்லாம இப்படி பண்ண பார்த்திருக்காளே என்றாள் கல்யாணி பேச்சை சட்டென்று இடைவெட்டிய புஷ்பா சத்யாவிடம் இவ கிட்ட ஏண்டி காதலை பத்தி பேசி டயத்தை வீணடிக்கிற காலை தாங்கி தாங்கி நடக்கிற இந்த தங்கரதத்தை எந்த அழகன் கண்ணெடுத்து பார்க்க போறான் காதலையும் அதோட த்ரில்லையும் பத்தி இந்த ஜடத்துக்கிட்ட போய் பேசுறியே இளக்காரமாய் பேசினாள் புஷ்பா ஈட்டியாய் பாய்ந்து வந்த சொற்களால் கண்களில் குபுக்கென்று வந்த கண்ணீரை சட்டென்று அடக்கிக் கொண்டாள் கல்யாணி பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்பு நடந்திருந்தாலும் கல்லூரி சம்பவங்கள் நினைவில் வர அந்த கண்ணீர் இப்போது ஆனந்த கண்ணீராய் லேசாய் திரையிட லிவிங் ரூமில் இருந்த அந்த கார்னர் டீப்பாயின் மீதிருந்த அந்த புகைப்படத்தை பார்த்தாள் கல்யாணி மோகனும் தானும் ஒன்றாக சிரித்தபடி நின்ற தங்களது திருமண புகைப்படத்தில் மோகன் எவ்வளவு ஹேண்டமாக இருக்கிறான் என்று நினைத்து மகிழ்ந்தாள் புஷ்பா சொன்னாலே எந்த அழகன் வந்து இவளை ஏறெடுத்து பார்க்க போகிறான் என்று ஏன் பார்க்கவில்லை உள்ளத்தை பார்ப்பவர்கள் ஊனத்தை பார்ப்பதில்லை என்பதையும் உள்ளத்தை மட்டும் பார்க்கும் உயர்ந்த உள்ளம் கொண்டவர்கள் சிலரும் உலகத்தில் உண்டு என்பதையும் புஷ்பா எங்கே அன்று உணர்ந்திருக்கப் போகிறாள் பிறகு புஷ்பா ஒரு காதல் மன்மதனின் காதல் பார்வையில் சிக்கி சீரழிந்து அவன் அவளை ஏமாற்றிவிட்டு ஓட அவளின் திரில்லெல்லாம் தீர்ந்து திக்கற்ற நிலையில் அவள் இருக்கிறாள் என்று ஒரு முறை கல்யாணி கேள்விப்பட்டது வேறு விஷயம் ட்ரையரில் இருந்த துணிகளை எடுத்து அயன் பண்ண கல்யாணி மெதுவாய் தன் வீல் சேரை நகர்த்தினாள் மோகனின் பேண்ட் ஷர்ட்ஸ் எல்லாவற்றையும் அடுத்த வீக் முழுவதற்குமாக இஸ்திரி போட ஆரம்பித்தாள் 
நாளைக்கு வீக்கெண்ட் என்பதால் இன்று மாலையே திவ்யாவும் ரமேஷும் ஸ்கூலிலிருந்து வந்தவுடன் அங்கிருந்து நான்கு பிளாக்குகள் தள்ளி இருந்த குரோசரி ஸ்டோர்ஸிற்கு போய் அந்த வாரத்திற்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் வாங்கி வர வேண்டும் அதற்கு முன் முதலில் குழந்தைகள் திவ்யாவையும் ரமேஷையும் ஸ்கூலிலிருந்து பிக்கப் பண்ண வேண்டும் குழந்தைகளுக்கு பீட்சா ரெடியாக செய்துவிட்டு போய்விட்டால் வந்தவுடன் ஆசையாக சாப்பிடுவார்கள் வரிசையாக தான் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை மனசுக்குள்ளேயே அட்டவணையிட்டுக் கொண்டாள் கல்யாணி கல்லூரி நாட்களை பற்றிய சிந்தனையில் மூழ்கியதில் பொழுது போனது தெரியவில்லை விறுவிறு என்று வேலைகளை ஒவ்வொன்றாய் முடிக்க முனைந்தாள் அயன் செய்த துணிகளை அவள் ஸ்டிக் உதவியுடன் நடந்து அவர்களது பெட்ரூமை அடைந்து மோகனின் கிளாசெட்டில் வைத்தாள் காரிடரை கடந்து மெதுவாய் கிச்சனில் நுழைந்த கல்யாணி மேடையை பிடித்தபடி சமையல் மேடையின் மேலே கையெட்டும் உயரத்தில் இருந்த சமையல் சாமான்களை எடுத்து பீட்சா செய்து அவனில் செட் பண்ணி வைத்தாள் சமையலறை மிக அழகாய் சுத்தமாய் வைக்கப்பட்டிருந்தது நாலு பர்னர் கொண்ட ரேஞ்ச் அவள் நடமாட கஷ்டப்படக்கூடாதே என்று கரிசனத்தோடு மோகன் அவளுக்காகவே டூ இட் யோர் செல்ஃப் ஷாப்பில் வாங்கி தானே டிசைன் செய்து ஃபிட் பண்ணிய கபோர்டுகளும் ஷெல்ஃபுகளும் அவள் சுலபமாய் நின்ற இடத்திலிருந்தே சுற்றி சாமான்களை எடுக்க வாகாக அமைந்திருந்தன பக்கத்திலேயே ஃப்ரிட்ஜ் பக்கத்திலேயே கவுண்டர் டாப் மீது காஃபி கெட்டில் மிக்சி எக்ஸெட்ரா எல்லாமே வரிசையாக இருந்தன டீ கப்பில் டீ பாக்கெட்டை போட்டு வெந்நீரையும் பாலையும் ஊற்றி தனக்கு டீ போட்டுக் கொண்டாள் கல்யாணி உடனே மோகனின் நினைவு வந்தது மோகன் வீட்டில் இருக்கும் பொழுதெல்லாம் எத்தனை அழகாய் வேலைகளை ஷேர் பண்ணிக்கொள்வார் எந்த முகச்சுழிப்போ நிர்பந்தமோ இல்லாத இயல்பான பகிர்ந்து கொள்ளுதல் அது கல்யாணி டாலிங் நீ எதுக்கு டீ போட எழுந்துக்கிற நான் தான் இன்னைக்கு யூனிவர்சிட்டிலேருந்து வந்துட்டேனே நான் போட்டு எடுத்துகிட்டு வரேன் நீ உட்காந்து டிவி பாரு என்று நொடியில் டீ போட்டு ஹீரோஷியோ டீ என்று அவளிடம் கொடுத்து தானும் அமர்ந்து அவளோடு டீ சாப்பிடுவது மோகனுக்கு பிடித்தமான ஒன்று ஏன் சமையலில் டிஷ் வாஷிங்கில் எல்லாவற்றிலுமே சந்தோஷமாய் அவளோடு அவன் வேலைகளை பகிர்ந்து கொள்வான் சமையல் சாப்பாடு என்றதும் நினைவில் பொறி தட்டிற்று கல்யாணி உன் கைமணமே கைமணந்தான் மோர் குழம்பும் பருப்பூசிலையும் இன்னைக்கு எக்ஸலண்ட் நைட் டின்னருக்கு வந்த நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாருமே பாராட்டினாங்க டெசர்ட்டா பண்ணியிருந்திய புடிங் அது எவ்வளவு டேஸ்டியா இருந்தது தெரியுமா எல்லாருமே அவங்கவுங்க கப்பல அள்ளி போட்டுக்கிட்டாங்க என் கல்யாணினா கல்யாணி தான் அவளை கட்டிக்கொண்டு பாராட்டுவான் மோகன் அன்று பார்ட்டிக்கு வந்திருந்த நண்பர்கள் மனைவிகளும் மிஸ்ஸஸ் கணேஷ் மிஸ்ஸஸ் சிவராம் எல்லாருமே பரிமாறுவதில் நிறைய உதவி செய்தார்கள் கடைசி வரை இருந்து கிளீனிங் வரை உதவி செய்துவிட்டு போனார்கள் அமெரிக்காவில் எல்லோருமே அவ்வளவு உதவியாக இருப்பார்கள் அவள் எல்லா பார்ட்டிகள் கேதரிங்களிலும் கவனித்திருக்கிறார் அதுவும் அவள் விஷயத்தில் நிறையவே உதவிகள் ஆனால் மோகனை மணந்து இங்கு வருவதற்கு முன்பு அங்கு மெட்ராஸில் நம் ஊரில் ஏண்டி விசாலம் கல்யாணி விஷயத்துல கல்யாணத்துக்கு என்ன மாதிரி வரம் பாக்குற ஊரிலிருந்து வந்திருந்த பெரியம்மாவின் குரல் இனிமேதான் பார்க்கணும் எம்எஸ்சிய முடிச்ச உடனேயே கேட்டேன் கல்யாணமே வேண்டாம்னா ரொம்ப சொன்னப்புறம் பிஹெச்டி பண்ணப்புறம் பார்க்கலாங்கிறா அதுக்கு முன்னாடியே பார்க்கணும்னு தான் ஆசை அவன் நல்லா படிச்சிருக்கா சங்கீதத்துல சரஸ்வதி நிறைய மேடக்க சேரியும் பண்றாளே அதுக்கெல்லாம் ஏத்தாப்புல அமையணும் அவள் தாயின் உண்மையான கரிசனம் அன்பான குரலில் வெளிப்பட்டது அதெல்லாம் சரிதான் கால் ஊனத்தை மறந்து கற்பனையிலேயே கோட்டை கட்டுறியே மழ மழன்னு புருஷனுக்கு ஒரு காபி போட்டு தர முடியுமா அல்லது குளிஞ்சு நிமிந்து சமையல் கட்டில வேலை செஞ்சு வாய்க்கு ருசியா சமையல் தான் பண்ணி போட முடியுமா கல்யாணியால என்ன முடியும் நல்லா கையும் காலும் இருக்கிற பொண்களுக்கே அறக்க பறக்க பண்றதுக்குள்ள வெண்டு நிமிந்து போறது இதுல வேற காலில் என்னத்தையோ மாட்டிண்டு கம்ம ஊனிண்டு என்ன பண்ண முடியும் உட்கார்ந்த இடத்துல இருக்கிற பொண்ணை எவன் பண்ணிட்டு போவான் என்ன பிரயோஜனம் லைப்ரரி சென்று வீடு திரும்பிய கல்யாணி பெரியம்மாவின் அந்த தீர்மானங்களை பெரியம்மா தன்னுடைய கால் ஊனத்தின் இயலாமைகளுக்கு கூறும் சான்றுகளை கேட்டு தனக்குள் சிரித்துக் கொண்டாள் பிறகு புன்னகைத்தவாறே என்ன பெரியம்மா ஏன் கொடுத்தனோ ஏன் குடும்ப வாழ்க்கை இதையெல்லாம் பத்தி பலமான ஆராய்ச்சி போல இருக்கு என்றாள் கல்யாணி வாடிம்மா கல்யாணி ஆராய்ச்சி எல்லாம் நீ தான் பண்ற படிக்கிற பாவம் உன்னோட பிற்காலம் எப்படி இருக்குமோங்கிற அக்கறையில அம்மாவுக்கு சில நல்லது கெட்டதுகளை எடுத்து சொல்லிட்டு இருந்தேன் கல்யாணம்னா சும்மாவா படிப்பு மாதிரியா ஏதோ படிச்சாச்சு டிகிரி வாங்கியாச்சுங்கிற மாதிரி அதுக்கெல்லாம் ஓடி ஆடுற சக்தி வேணுமே புருஷனை சந்தோஷமா வச்சுக்கிறதுக்கு உடம்பு வேண்டாமா வாழிப்பா கட்டுக்கொலையாம கல்யாணியிடம் வேறு வியாகியானம் செய்தாள் என்ன இப்படி ஒரு இங்கிதம் தெரியாத மன ஊனம் இவர்களுக்கு என்ன மனிதர்கள் என்ன சமுதாயம் அவளுக்கு வெறுப்பாக இருந்தது பெரியம்மா தன் மூன்றாவது பெண்ணுக்கு வரன் தேட வந்திருந்தாள் 
கல்யாணமானா இன்னும் மாமியார் மாமனார் நாத்தனார்னு எல்லாருக்கும் செஞ்சு போடணும் எதுக்கும் உதவாம உன் பொண்ணு கல்யாணிய இப்படி கடவுள் சோதிச்சுட்டாரே அம்மாவிடம் கிசு கிசுத்த குரலில் மேலும் பேச்சை நீட்டினாள் பெரியம்மா கடவுள் கல்யாணிக்கு கணவனா ஒருத்தனை இனிமேலா படைக்க போறா எங்கேயோ என்னைக்கோ படைச்சிருப்பான் அந்த ஒருத்தன் வருவாங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு நிச்சயமா இருக்கு கணவனா வரவனுக்கு சகல விதத்திலும் உதவியா இருக்கிற இடத்த சொர்க்கமா ஆக்கிண்டு என் கல்யாணி இருப்பாங்கிற நம்பிக்கையும் எனக்கு நிறையவே இருக்கு ஏன்னா அவ புத்திசாலி பொண்ணு யூகம் உள்ளவ தைரியசாலி அவளும் நல்ல தெய்வ நம்பிக்கையோட தன் கடமைகள்ல குறையில்லாம உறுதியான மனசோட செயல்படுறா அவளுக்கு ஏத்த நல்ல கணவனை கடவுள் கொடுப்பார் கல்யாணியின் அப்பாவும் அம்மாவும் ஒரே குரலில் சொன்னார்கள் அவர்களின் நம்பிக்கை வீண் போகவில்லை பெரியம்மாவின் பேச்சை நினைத்தால் வேடிக்கையாக இருந்தது கல்யாணிக்கு பெரியம்மா தன் பெரிய பெண் வித்யாவிற்கு பார்த்து பார்த்து கல்யாணம் செய்தார் வித்யாவிற்கு இயற்கையிலேயே படித்திருக்கிறோம் என்ற அகம்பாவமும் யாரையும் லட்சியம் செய்யாத சுவாவமும் மிக அதிகம் என் பெண் அப்படியாக்கம் இப்படியாக்கம் ஆபீஸில் கை நிறைய சம்பாதிக்கிறவள் என்றெல்லாம் தூக்கி வைத்து கல்யாணமும் ஆகிவிட்டது வித்யா மகா சோம்பேறி கல்யாணமாகி கொஞ்ச நாளில் கல்யாணியின் வீடு இருந்த ஏரியாவுக்கே ஒரு ஃபிளாட்டில் குடியேறினாள் வித்யா விஷயம் தெரியுமா வித்யாவுக்கு காலை காஃபி கொடுப்பதே கணவன் ராஜாதான் எனங்க ஆஃபீஸ்ல இன்னைக்கு ஆடிட் பார்க்க ரொம்ப ஹெவி இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல இனிமே இந்த போஸ்ட்ல எனக்கு ரொம்ப நேரம் ஆபீஸ்ல தான் இருக்கும் பிறகு பாட்டி அது இதுன்னு வீட்டுக்கு வரவே லேட் ஆயிடும் கை நிறைய தான் சம்பாதிக்கிறேனே பேசாம ஒரு சமையல் காரிய போட்டா டான்னு வந்து காஃபிய கையில கொடுத்துருவா யாருக்கும் பிரச்சனை இல்ல உட்கார்ந்த இடத்துல சாப்பிடலாம் படிச்ச படிப்பும் வேலையும் தானங்க முக்கியம் கணவனிடம் தன் வாதங்களை முன்வைத்தாள் வித்யா இதெல்லாம் மறுமுறை வந்த பெரியம்மாவே பெருமையாய் பெண்ணின் சாமர்த்தியத்தை சம்பாத்தியத்தை கல்யாணியின் அம்மாவிடம் விழாவாரியாக சொன்னபோதுதான் தெரியும் படிப்பு வேலையெல்லாம் பெருசா பொண்ணு கல்யாணம் ஆயிட்டா ஓடி ஆடி வேலை செய்யணும் புருஷன்காரன் களைச்சு வந்தா காஃபி கொடுக்க வேண்டாமா மாமியார் மாமனாருக்கு உதவ வேண்டாமா ஊனமானவங்களால இதெல்லாம் எப்படி முடியும் இப்படி இப்படி என்று நீட்டிய பெரியம்மாவின் நாக்கு புரண்டு இப்பொழுது தன் பெண்ணுக்கு ஊனமில்லாத கல்யாண வாழ்க்கைக்கு எல்லா விதத்திலும் தகுதி என்று நினைக்கும் தன் பெண்ணுக்கு சாதகமாக என்னவெல்லாம் மாற்றி பேசுகிறது என் பொண்ணு வித்யா என்ன பண்ணுவா பாவம் நிறைய படிச்சு உட்கார்ந்த இடத்துல கை நிறைய சுழையா சம்பாதிக்கிறவ வீட்டுக்கு வந்ததும் டயர்டா ஆயிடுறா ஓடி ஆட முடியறதா ஆள் போட்டா போச்சு ஜாம் ஜாம்னு புருஷன்காரன் ஆபீஸ்ல இருந்து வந்தா சமையல் ஆள் காப்பிய கையில கொடுத்துட்டு போறா சாப்பாடு செஞ்சு டேபிள் மேல அடிக்கிட்டு போறா வாய் நீண்டது இப்படி ஆமா வித்யா மாமியார் வயசானவங்க நாத்தனார்லாம் இருக்காங்களே இது அம்மா ஆபீஸ் போறவளால அதெல்லாம் கவனிக்க முடியுமா பாவம் அந்த மாமிக்கும் இவ ஆபீஸ் போயிட்டா போர் அடிக்கும் இவ காலையில ஏழு மணிக்கு கிளம்பினா ராத்திரி ஏழரைக்கு தான் வரா சமையல் காரி செய்யறதெல்லாம் அவளுக்கு ஒத்துக்குமா அவளை ஊர்ல இருக்கிற பெரிய பிள்ளை கிட்ட தள்ளியாச்சு அவளுக்கும் நிம்மதி நமக்கும் நிம்மதி குழந்த குட்டின்னு வந்தா ஆயா கிரச்சுன்னு இருக்கவே இருக்கு அப்பதான் ஸ்கூல்லாம் பிறந்த குழந்தையில இருந்து எடுத்துக்கிறாளாமே ஆபீஸுக்கு காத்தால கார்ல அவர் டிராப் பண்ணிடுறார் அப்புறம் என்ன வெற்றி கழிப்பு பெரியம்மாவுக்கு கல்யாணிக்கு சிரிப்பு வந்தது அலுவலகம் செல்லும் பெண்களை பற்றியோ அதனால் அவர்கள் ஆள் போட்டு வேலை செய்வதை பற்றியோ கல்யாணிக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை அவர்களின் சிரமங்களை அவள் மறுக்கவும் இல்லை ஆனால் ஏதோ ஊனமில்லாத பெண்களால் தான் சமையல் செய்து மாமனார் மாமியாரை பராமரித்து கணவனை கவனித்து குழந்தை குட்டிகளை சமாளிக்க முடியும் உடல் ஊனமுள்ளவள் ஒன்றுக்குமே உதவாதவள் என்று அதை காரணம் காட்டி பேசும் பெரியம்மாவை போன்றவர்களையும் மோகன் அவள் கரம் பற்றும் முன் வந்து போன இரண்டொரு வரன்களையும் அவர்களை சேர்ந்தவர்களையும் அவளால் பொறுத்து கொள்ள முடிந்ததில்லை என்பது நிஜம் இது பாருங்க என்னால ரெண்டு தெரு இந்த வெயில நடந்து போய் இவனை ஸ்கூல்ல விட முடியாது ஆபீஸுக்கு உங்களுக்கு டைம் ஆனாலும் பரவாயில்ல இவனை நீங்களே விட்டுட்டு போயிடுங்க அப்படியே ஸ்கூல் ஃபீஸ் இன்னைக்கு கடைசி தேதி பேங்க்ல டிரா பண்ணி கட்டிடுங்க பேங்க் கியூல கால் கெடுக்க நிக்க என்னால முடியாது என்று பிள்ளையை கணவன் பின்னே மாடிப்படிகளில் அனுப்பிவிட்டு பால்கனியில் இருந்து கீழ் நோக்கி எப்படி அதிகாரமாய் கத்துவாள் சென்னையில் அடுத்த பிளாட்டில் வசித்த பத்மா இதோ இப்போது கல்யாணி குழந்தைகளை பிக்கப் பண்ண கிளம்பிவிட்டாள் கிட்டத்தட்ட ஒன் அவர் டிரைவ் கால் நன்றாக இருப்பவள் இரண்டு தெரு நடக்க முடியாது என்று மறுக்கும் கடமையும் கால் இரண்டையும் அசைக்க முடியாமல் கேலிபர்ஸ் அணிந்த ஷூ காலுடன் ஸ்டிக் பிடித்து டிரைவே வரை நடந்து பின்பு கையாலேயே இயக்கும் அந்த காரில் தானே டிரைவ் செய்து மறக்காமல் மறுக்காமல் கல்யாணி குழந்தைகளை பிக்கப் செய்யும் கடமையும் ஒன்றுதானே 
நாடு வேறானாலும் நடப்பு ஒன்றுதானே யாரால் இந்த கடமைகளை எல்லாம் நிறைவேற்ற முடியாது என்று சொன்னார்களோ அந்த கல்யாணி அவற்றை எத்தனை அழகாய் நிறைவேற்றுகிறாள் துணியாய் துவண்ட கால்களை கேலிபர்ஸ் துணை கொண்டு தூக்கி நிறுத்தி மெதுவாய் சைட்வாக்கர் ஸ்டிக்கை ஊன்றி கொண்டு கார் சாவியை எடுத்துக்கொண்டாள் கல்யாணி வீட்டை பூட்டிக்கொண்டு ஸ்டிக் ஊன்றி மெதுவாய் அடிமேல் அடி வைத்து காரை நோக்கி நடந்தாள் பச்சை பின்னணியில் பவளமாய் நின்றது அவள் சுசுக்கி வண்டி மோகனின் பெரிய கார் கராஜில் நின்றது கல்யாணியின் கார் அவளுக்கு ஒரு அலாதியான தன்னம்பிக்கையை கொடுத்தது கல்யாணமாகி வந்ததும் அந்த காரை நன்றாக ஓட்ட அவள் கற்றுக்கொண்டு விட்டாள் பிசிக்கலி ஹேண்டிகேப் பர்சன்ஸ் அதாவது உடல் ஊனமுற்றவர்களுக்காக என்னவெல்லாம் அக்கறை எடுத்து செய்கிறார்கள் இந்த வெளிநாடுகளில் ஆக்சிலரேட்டர் பிரேக் எல்லாமே கைகளால் இயக்கும் வசதியினை பெற்றது இந்த கார் ஆட்டோமேட்டிக் கியர் இந்தியாவிலும் இதுபோன்ற வசதிகள் வர வேண்டும் என்று தன்னை அறியாமல் மனம் நினைக்கும் வருமா இந்தியாவில் இதை பற்றிய விழிப்புணர்வு முதலில் வர வேண்டும் காரை திறந்து ஒரு கையால் காரை பிடித்துக் கொண்டு ஸ்டிக்கை உள்ளே போட்டுவிட்டு மெதுவாய் டிரைவிங் சீட்டில் தன்னை சரித்துக் கொண்டாள் கதவை சாத்திய பின் காரை ஸ்டார்ட் செய்தாள் நினைவு ஓட்டத்தை சற்று நிறுத்திவிட்டு கார் ஓட்டத்தில் கவனத்தை செலுத்தினாள் நியூஜெர்சி நகரின் அந்த ரிவர் சைட் ரெசிடென்சியல் ஏரியாவை தாண்டி வந்து அந்த எக்ஸிட்டில் நுழைந்து அகலமான அந்த சாலைக்குள் வந்தாள் சற்று தூரம் போனவுடன் பெட்ரோல் பங்க் அதை கேஸ் ஸ்டேஷன் என்றுதான் இங்கே சொல்வார்கள் உடல் ஊனமுற்றவர்களுக்காக என்று அமைக்கப்பட்டிருந்த தனி பாதையில் நுழைந்து பெட்ரோல் போட்டுக்கொண்டாள் அதில் அவள் நிதானமாய் இறங்கி செல்ஃப் பில்லிங் செய்து கொண்டாள் அதற்கான கிரெடிட் கார்டில் கம்ப்யூட்டர் காட்டிய தொகையை பதிந்து எடுத்துக்கொண்டு பள்ளியை நோக்கி ஓட்டினாள் கையில் கொண்டு வந்த எம்எல்வியின் கேசட்டை கார் ஸ்டீரியோவில் போட்டாள் கணீர் என்ற குரலில் எந்தரோ மகானுபாவுலு ஒலித்தது கூடவே வாய் அப்பாட்டை முணுமுணுத்தது கல்யாணிக்கு நல்ல குரல் வளம் அபார ஞானம் எம்எல்வியிடமே முக்கியமான சில உருப்படிகளை கற்றுக்கொள்ளும் அதிர்ஷ்டமும் அவளுக்கு இருந்தது எல்லா விதத்திலும் அவளை சிறக்கச் செய்த பெற்றோருக்கு அவள் மனம் நன்றி கூறியது கூறிக்கொண்டே இருக்கும் ஸ்கூல் பார்க்கிங் லாட்டில் பார்க் பண்ணிவிட்டு காத்திருந்தாள் ஆயிற்று இன்னும் அரை மணி நேரம்தான் குழந்தைகள் வந்துவிடுவார்கள் சற்று கண்ணை மூடி கேசட்டை ரசித்தவாறு இருந்தாள் அது எம்எல்வி அமெரிக்கா வந்திருந்த பொழுது லைவாக டேப் செய்த கேசட் அது மோகன கல்யாணியில் முத்தாக ஒலித்தது லால்குடி ஜெயராமன் ஏற்றிய அந்த தில்லானா வாட் அ லவ்லி பீஸ் எத்தனை முறை கேட்டாலும் அழுக்காத ஒரு பரவசத்தை தூண்டும் ராகம் அந்த ராகத்தின் அழகு பரிபூர்ணமாக தெரிந்தது அந்த தில்லானாவில் அதை பலமுறை கமலாவின் பரதநாட்டியத்தில் எஸ் ராஜேஸ்வரி பாடி பாட்டை கேட்பதா நாட்டியத்தை ரசிப்பதா என்ற அளவுக்கு இருவருமே போட்டியிட கல்யாணி அதில் கரைந்து உருகியிருக்கிறாள் உருகி கரைந்திருக்கிறாள் சரிகாப்பா தசா ஆரோகணத்தில் மோகனம் சானிதாப்பா மாகரிசா அவரோகணத்தில் கல்யாணி மோகனமும் கல்யாணியும் கலந்த அந்த ராகத்தின் அழகே அழகு அந்த ராகத்தில் சஞ்சரிக்கும் போதே பாடுபவர்களுக்கும் கேட்பவர்களுக்கும் என்னமாய் ஒரு மோகனமான அனுபவம் பரவசம் உண்டாகிறது மோகனமும் கல்யாணியும் இணைந்த சங்கமத்தில் பிறந்த இந்த மோகன கல்யாணி ராகம் கல்யாணியின் ஃபேவரட் ராகம் அதனால்தானோ என்னவோ வாழ்விலும் அவள் மோகனோடு இணைந்த கல்யாணியானாள் ஏன் மோகனையும் அவள் பால் ஈர்த்ததும் இணைத்ததும் அன்றொரு நாள் கல்யாணி கச்சேரியில் பாடிய மோகன கல்யாணிதானே சென்னை மியூசிக் அகாடமி ஹால் கூட்டம் நிரம்பி வழிகிறது டிசம்பர் சீசன் கச்சேரி என்றால் அதுவும் அகாடமியில் கூட்டத்திற்கு கேட்கவா வேண்டும் நீனா ருச்சி மதாம் ரொக்காஸ் என்று பல உயர்ரக பர்ஃப்யூம்களின் மனமணப்பு ஏர் கண்டிஷனின் ஜிலிஜிலுப்பு அதையெல்லாம் விட அங்கு வரும் ரசிகர்களின் ரசிப்பு எல்லாமுமாக சேர்ந்து களை கட்டியிருந்தன பகல் மூன்று மணி கச்சேரியானாலும் அரங்கம் நிறைந்த கூட்டம் கல்யாணியின் கச்சேரி என்றாலே சங்கீத ரசிகர்களுக்கிடையே நல்ல வரவேற்பு இருந்தது மேடையில் பொற்சிலையாய் கல்யாணி பூக்களை தூவுகிற மாதிரி அவள் குரலின் இனிமையில் தவழ்ந்து வந்தன பாடல்கள் யூ ஆர் ரியலி கிரேட் கொங்கிராட்ஸ் கச்சேரி முடிந்து பேக் ஸ்டேஜுக்கு மெதுவாய் அப்பா கையை பிடித்தபடி தாங்கி நடந்து வந்த கல்யாணியை நோக்கி புன்னகையோடு பாராட்டி கை குவித்தானவன் ஐ எம் மோகன் நியூஜெர்சி யூனிவர்சிட்டியில் ஒர்க் பண்ணுறேன் சங்கீதத்தில் ரொம்ப விருப்பம் உண்டு அதனால் அநேகமாக சீசன் டைமில் மெட்ராஸ் வந்துடுவேன் நீங்கள் ரொம்ப அழகாக பாடினீங்க மிஸ் கல்யாணி பர்டிகுலராக உங்களோட மோகன கல்யாணி பீஸ் என்னை ரொம்ப கவர்ந்தது அறிவு கூர்மையான தீட்சண்யமான கண்களால் அவளை நேருக்கு நேர் பார்த்து பழிச்சென்று அவன் தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டதும் கம்பீரமாய் எந்த தயக்கமுமின்றி கச்சேரியை பற்றி பேசியதும் கல்யாணியை மிகவும் கவர்ந்தன 
கல்யாணியும் மோகனை நேருக்கு நேர் நிமிர்ந்து பார்த்தாள் பார்வைகள் சந்தித்துக் கொண்ட அந்த ஒரு கணத்தில் மனத்தில் மோகன கல்யாணியால் ஒரு பரவசம் நிரம்பி வழிந்தது சிவந்த நிறமும் வசீகரமான முகமும் ஆழமான நம்பிக்கையூட்டும் கண்களும் கல்யாணியின் நெஞ்சில் பார்த்த மாத்திரத்திலேயே பதிந்துவிட்டது கல்யாணி புறப்படலாமா அப்பா அழைக்க அந்த கணநேர பரவச உணர்விலிருந்து விடுபட மனமின்றி விடுபட்ட கல்யாணி புறப்படலாம்பா என்றாள் கனவில் உதடுகள் அசைவது போல கல்யாணியின் அப்பாவிடம் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்ட மோகன் இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் நான் உங்களோடு கொஞ்சம் பேச உங்க வீட்டுக்கு வரலாமா என்றான் ஷோர் ஷோர் விலாசத்தை கொடுத்தார் அவர் மறுநாள் மாலையே மோகன் அவள் வீடு தேடி வருவான் என்று கல்யாணி கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்கவில்லை தன் அறையில் ஏதோ பேப்பர் ஒர்க்கில் ஈடுபட்டிருந்த கல்யாணியின் மனத்தில் அவன் குரல் மீண்டும் ஒரு இன்ப அதிர்வை உண்டாக்கியது என்ன இது இந்த உணர்வுதான் காதலோ ஏதோ ரன்னிங்ரேஸ் ஓடி வந்து நின்ற மாதிரி நெஞ்சு தடக் தடக் என்று அடிப்பது காதில் கேட்டது காதோரங்கள் சுட்டன கண்ணிமை படப்படக்க அவள் தன்னை சுதாரித்துக் கொள்ள முயன்றாள் வயது கோளாறு கண்டதும் காதல் போன்ற பருவங்களையும் அந்த பதினாறு பதினெட்டு வயதுகளையும் தாண்டி வந்து விட்டவள் அவள் பார்க்கும் ஆண் பிள்ளைகளெல்லாம் இவன் தன்னை பார்த்து கண்ணடிக்கிறானோ திரும்பி பார்க்கிறானோ என்றெல்லாம் கண்டபடி கற்பனை செய்து கொள்ளும் கண்ணாமூச்சி விளையாட்டுகளிலெல்லாம் அவள் இதுவரை மாட்டியதில்லை இப்போது வீடியோவில் ஒரு லேட்டஸ்ட் தமிழ் சினிமா பார்த்தாளே பாவாடை சட்டையிலிருந்து அப்போதுதான் தாவணிக்கு மாறியிருந்த பெண்ணையும் டிராயர் சட்டையிலிருந்து அப்போதுதான் பேண்ட்டுக்கு மாறியிருந்த ஸ்கூல் பையனையும் காதலர்களாக காட்டி காதல் என்னும் வார்த்தைக்கே அர்த்தம் தெரியாத அந்த பச்சை உள்ளங்களில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் கதை மாதிரி ஒன்றிலெல்லாம் அவள் இதுவரை சிக்கியதில்லை இந்த சிக்கல்களிலெல்லாம் சிக்காமல் அவள் தனது இருபத்தைந்து வயது வரை வந்ததற்கு காரணமே அவளின் மன உறுதி மட்டுமின்றி காதலை பற்றியும் கல்யாண பந்தத்தை பற்றியும் அவள் தனக்கென வளர்த்திருந்த உயர்ந்த கருத்துத்தான் காதல் கல்யாணம் இவற்றுக்கெல்லாம் கல்யாணிய நகராதியில் தனியான ஓர் உயர்ந்த அர்த்தம் இருந்தது அவற்றை கொச்சைப்படுத்துவது அவளுக்கு ஒருபோதும் உடன்பாடில்லை காதல் கல்யாணம் போன்ற புனிதமான உணர்வுகளின் பந்தங்களின் பொருள் நாளுக்கு நாள் பலவாறாக சிதைந்து கொண்டிருப்பதை பார்க்க பார்க்க அவளுக்கு காதலும் வேண்டாம் கல்யாணமும் வேண்டாம் என்ற உணர்வே ஏற்பட்டிருந்தது காதலினால் தங்கை சுதாவின் வாழ்க்கை எவ்வளவு சீரழிந்து விட்டது ஓடியாட முடியாத ஊனத்தோடு மூத்தவள் கல்யாணி இருக்கும் பொழுது அடுத்தவர்களுக்கு எப்படி கல்யாணமாகும் என்று பேசப்பட்ட பேச்சுக்களால் சும்மா இருந்த சுதாவின் மனத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம் அவள் யாருடைய காதல் ஆஃபரையோ உடனே ஏற்று அவனுடன் ஓடிவிடச் செய்துவிட்டதே பலன் நடக்க முடியாதவளால் அல்ல ஓடிவிட முடிந்தவளால் உற்ற சகோதரர்களின் வாழ்வு பாதிக்கப்பட்டிருந்தது பாவம் கடைக்குட்டி சீதாவுக்கு என்ன பிரச்சனை வருமோ சுதா யாரோ ஒரு சுரேஷுடன் ஓடிப்போய் திருமணம் செய்து கொண்டதில் அப்பா ரொம்பத்தான் சோர்ந்து ஆடிப்போய்விட்டிருந்தார் இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது தன் ஊனமே தனக்கு வரப்பிரசாதமோ என்று தோன்றும் கல்யாணிக்கு சுதா யாரோ ஒரு சுரேஷுடன் ஓடிப்போய் திருமணம் செய்து கொண்டதில் அப்பா ரொம்பத்தான் சோர்ந்து ஆடிப்போய்விட்டிருந்தார் இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது தன் ஊனமே தனக்கு வரப்பிரசாதமோ என்று தோன்றும் கல்யாணிக்கு யாரோ பண வசதி இல்லாத எந்த ஊனமும் இல்லாத ஏழை பெண்ணுக்கு திருமணம் பேச்சு நடந்தாலும் நம் மனிதர்கள் பேசும் வசனம் எப்படியோ ஒரு வரண பார்த்து கூனோ குருடோ நொண்டியோ முடமோ ஒரு மாப்பிள்ளைய பார்த்து தள்ளி விட்டுண்ணும் இப்படித்தான் பேசுகிறார்கள் ஏன் காதலனை மணப்பதில் தடை வந்தால் அந்த நல்ல ஊனமில்லாத காதலி என்ன சொல்கிறாள் தெரியுமா ஏன் மனசுக்கு பிடிச்சவனை விட்டுட்டு எனக்கு வேற கழவனை கட்டாய கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறத விட ஏதோ நொண்டியோ முடமோ யார வேணாலும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற இந்த வில்லன் கழவன் வேண்டாம் என்றுதான் பேசுகிறாள் ஏன் படித்த பிரபலமான அறிவாளி வசனகர்த்தா கூட இந்த நொண்டியோ முடுமோ வசனத்தை எழுதாமல் விடுவதில்லை அப்புறம் என்ன பெருசா ஊனமுற்றவர்களுக்கு உதவுங்கள் என்ற பேச்சு வேண்டியிருக்கிறது ஊனமுற்ற மணமகனா இருந்தால் என்ன தகுதி இருந்தால் அவன் என்ன தாழ்த்தியா ஊனமுற்றவர்களை ஊனமுற்றவர்களேதான் மணக்க வேண்டும் என்று விதியா பணக்காரன் ஏழைக்கு உதவ வேண்டும் ஏழை பணக்காரனால் உதவப்பட வேண்டும் என்ற பரஸ்பர மனிதாபிமான விதிகளுக்கு ஊனமுற்றவர்கள் என்ன விதிவிலக்கா ராஜபார்வை படத்தில் கமல் தனக்கு மனம் முடிக்க கொண்டு வரப்படும் பார்வையற்ற பெண்படும் வேதனையை பார்த்து மனம் கலங்கி நீயும் நானும் மணந்தால் கண்ணாமூச்சிதான் ஆட முடியும் உனக்கு ஏற்ற ஒரு உதவும் மனம் கொண்டவன் வருவான் உன்னை இவ்வாறு சங்கடப்படுத்தியவர்கள் மனிதர்களே அல்ல என்று அந்த பெண்ணுக்கு ஆறுதல் கூறி அனுப்புகிறாரே அது உயர்ந்த இடம் கமலை காதலிக்கும் நான்சி பாத்திரத்தின் மூலம் கண் பார்வையற்ற ஊனமுற்ற ஒருவனை மணந்து வழிநடத்தும் உறுதி கொண்ட ஊனமில்லா உள்ளங்கள் இருக்கின்றன என்று காட்டவில்லையா அது எவ்வளவு ஆறுதலாய் இருந்தது அது ஓர் உன்னத காதல் ஊனக்கண் இல்லாதவரின் ராஜபார்வையை அவனது ரசனைகளை கலையை அறிவை அதே ஃப்ரீக்வன்சியில் உணர்ந்த உணர்ந்து உதித்த காதல் அதிலேயே உரிய உன்னத காதல் எது வந்த போதும் எதிர்வந்த போதும் பற்றிய கையை விடாமல் வெற்றி பெற்ற காதல் 
இதை விட்டுவிட்டு பணப்பொருத்தம் இனப்பொருத்தம் என்று பார்த்து காதலிப்பதும் அல்லது மோகத்தை காதல் என்று நினைத்து அது தீர்ந்தவுடன் கைவிட்டு ஓடுவதும் வெறும் ஹம்பக்தான் ஒரு முறை தப்பி தவறி அம்மா அத்தையிடம் உறவுங்கிற முறையில நம்ம கல்யாணிய பத்தி நன்னா தெரிஞ்ச நீங்க அவளை உங்க பிள்ளைக்கு அதான் கண்ணனுக்கு பண்ணிக்க கூடாதா என்று ஒரு முறை கேட்டதற்கு அத்தைக்கு வந்ததே கோபம் ரொம்ப நன்னா இருக்கு நீ கேக்கிறது என் பிள்ளைக்கு என்ன குறைச்சல் ராஜா ஆட்டம் இருக்கா ரதி ஆட்டமா குறை இல்லாத பொண்ணு வருவா அதுவும் லண்டன்ல படிச்சு வேலை பார்க்கற அவன் எங்க நாலு இடத்துக்கு கூட போக முடியாத கல்யாணி எங்க இப்பவே அவனுக்கு நான் பொண்ணு தரேன் நான் தரேன்னு பொன் வீட்டுக்காரா கியூல நிக்கிறா நீ என்னடா அண்ணா எவனோ எதுக்கோ ஆசைப்படுற மாதிரி அதே குத்தல் பேச்சு அத்தை நீட்டினாள் ஏதோ நம்ம ஊர் பஞ்சாயத்து ஆபீஸ்ல ஒரு ஆபீசர் இப்படித்தான் கால விந்தி விந்தி கோண நட போட்டுருக்கார் ஆனா இவ்வளவு விட அவன் பரவாயில்ல அத பாக்க சொல்லலாம்னு வந்தேன் நீ என்னன்னா என் பிள்ளைக்கே லைன் போடுறியே பாவம் அந்த ஊனமுற்ற ஆபீசர் அவரது வாழ்க்கைக்கு ஒரு உடலுரம் மிக்க நல்ல பெண்ணுள்ளம் ஊன்றுகோலாய் வரக்கூடாதா ஏன் இப்படி உடல் ஊனமுற்றவர்களை மற்றவர்களுடன் வாழ தாய்க்கில்லாத தனி இனமாக கேவலப்படுத்தி பேசுகிறார்கள் கல்யாணியின் மனம் குமுறிற்று அத்த இத பாருங்கோ உங்க பிள்ளை கண்ணனுக்காக நான் ஒன்னும் காத்திருக்கல நான் அவனை நினைச்சு கூட பார்த்ததில்ல நீங்களே சரின்னு சொல்லியிருந்தாலும் நான் சம்மதிச்சிருக்க மாட்டேன் புரிஞ்சுதா என்ற கல்யாணி அம்மாவின் பக்கம் திரும்பி நான் உங்ககிட்ட கல்யாணம் பண்ணி வைனு கேட்டேன் அம்மா ஏன் இவ்வாழ்ட்டெல்லாம் கேட்டு என்னை அவமானப்படுத்துற என்றாள் லேசாய் நான் தழுதழுக்க அதிர்ந்து கூட பேசாத அவள் அன்று ஆணித்தரமாக அவ்வளவு பேசியது அத்தைக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்திருக்க வேண்டும் இருக்கட்டுமே பெற்ற மனம் பித்து என்பார்களே அதற்கு ஏற்ப கல்யாணியின் அம்மா கல்யாணிக்கு ஏற்றவன் வர வேண்டுமே என்று கவலைப்பட்டு கொண்டே இருந்தாள் அப்போதுதான் குடும்ப நண்பர் ராமமூர்த்தி மூலம் வந்தது ஒரு வரன் கல்யாணி காட்சி பொருளாயிருக்க சம்மதிக்க மாட்டாள் என்று அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் தெரியும் அதனால் அப்பா அவளிடம் மென்மையாக இதோ பாருமா கல்யாணி எனக்கூடத்தான் கல்யாண சந்தையில ஒன்னு நிறுத்தி பார்க்க இஷ்டமே இல்லை ஆனா இந்த வரனோட பெற்றோர்கிட்ட நண்பர் ராமமூர்த்தி உன்னை பத்தி எல்லா விவரமும் சொல்லியிருக்காராம் அவங்க நேர்ல பேச விரும்புறாங்களாம் பிளீஸ்மா இந்த ஒரு தடவை மட்டும் அலோவ் பண்ணுமா அப்புறம் பகவான் விட்ட வழி என்றார் அப்பா நான் யாரையும் பார்க்க விரும்பலப்பா அவங்க வேணும்னா வரட்டும் என்ன பேசுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் என்றாள் கல்யாணி கணித்து வைத்திருந்தபடியே அவர்கள் பேசியதில் அவருக்கு ஆச்சரியம் ஏற்படவில்லை அவர்கள் வந்தபோது முதலில் கல்யாணி அறையை விட்டு வெளியே வரவே இல்லை அவர்கள் வகையாக கல்யாணியின் அம்மா வைத்த டிஃபனை சாப்பிட்டார்கள் பையனுக்கு அம்மா போலிருந்த அந்த பெண்மணி பேச ஆரம்பித்தாள் இத பாருங்க சார் ராமமூர்த்தி உங்க பொண்ணோட அழகு அறிவு இப்ப ஆராய்ச்சி படிப்போட அவ பாக்குற பேராசிரியர் வேலை எல்லாத்த பத்தியும் சொன்னாரு அப்புறம் அந்த விவரத்தையும் சொன்னாரு எத்தனையோ நல்ல பொண்ணுங்க ஜாதகம் வருது இருந்தாலும் உங்க பொண்ணை பார்க்க வந்தோம் ஊன என்னங்க பெரிய விஷயம் கல்யாணமானா அங்க இங்க போறத கார்ல கூட்டிட்டு போயிட போறா மத்தபடி இந்த பங்களாவ நீங்க உங்க பொண்ணு சுலபமா நடக்கவும் சக்கர நாற்காலிலே போகவும் வசதியா டிசைன் பண்ணி கட்டிருக்கீங்களாமே ராமமூர்த்தி சொன்னார் அதனால ஏதோ உங்க பொண்ணுக்காக இந்த வீட்டையும் மாப்பிள்ள உங்க பொண்ண கூட்டிட்டு போக நீங்களே ஒரு காரையும் கொடுத்து ஏதோ அவளுக்குன்னு உதவிக்கு ஒரு சமையலுக்கு ஆளு உதவிக்கு ஆளுன்னு போடுறதுக்கு ரொக்கமா ஒரு லட்சம் பணத்தையும் கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த முகூர்த்தத்திலேயே கல்யாணத்தை வச்சுக்கலாம் பாவம் இதெல்லாம் கூட ஊனமான இந்த பொண்ணுக்காக தானே பொண்ணு வாழ்க்கைக்காக இதை கூட செய்ய மாட்டீங்களான்னு இது கூட இல்லாம இப்படிப்பட்ட பொண்ண கல்யாணம் பண்ணினா பையனுக்கு என்ன குறையோன்னு நாலு பேர் வித்தியாசமா பேசுவாங்கல்ல என்ன நான் சொல்றது பெரிய நியாயத்தை பேசிவிட்டவள் போல நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தாள் அந்த அம்மாள் அப்பா பதில் பேசும் முன் கல்யாணி அறையை விட்டு வெளியே வந்தாள் தன் சக்கர நாற்காலில் இருந்தபடியே பேசினாள் நல்ல வேலை கடவுள் என் காலை மட்டும்தான் பறிச்சிருக்கார் நீங்க கல்யாணங்கிற பேர்ல பேசுற வியாபாரத்தால என் கௌரவத்தையே பறிக்க பாக்குறீங்களே ஊனமுள்ள பொண்ணுக்கு வாழ்வு கொடுக்க வந்த கருணை உள்ளம் ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கு நீங்க சொன்ன வேற நல்ல பொண்ணு வீட்டுக்காரங்கிட்ட கிடைச்ச விலைய வாங்கிக்கிட்டு உங்க பிள்ளைய வித்துடுங்க எங்கேயாவது மார்க்கெட் சரிஞ்சு போயிட போது கால பறிச்ச கடவுளுக்கு நான் நன்றி தான் சொல்லணும் ஏன்னா உங்களை மாதிரி வேற வியாபாரிகளை இனம் கண்டுக்கிற இடைவெளிய இந்த ஊனத்தால கடவுள் எனக்கு கொடுத்திருக்கான் கல்யாணி பதற்றமின்றி நிதானமாய் பேசி முடித்தாள் 
தெர் இஸ் அ ப்ரைஸ் டேக் ஃபார் எவ்ரி திங் என்று படித்திருக்கிறாள் அவளது உடல் குறைபாட்டுக்கு இவ்வளவு விலையா இல்லை இல்லை மன உறுதி இல்லாத முதுகெலும்பு இல்லாத கோழை மனம் கொண்ட ஆண்களின் விலையல்லவா அது அதற்கு அந்த ஆண்கள் தான் வெட்கப்பட வேண்டும் வரதட்சிணை என்கிற தீ நல்ல வீடுகளையே எரிக்கும் பொழுது ஓட்டை வீடுகள் என்றால் கேட்கவா வேண்டும் எரிகிற வீட்டில் பிடுங்கினது லாபம் வந்தவர்கள் போய்விட்டார்கள் இதனாலெல்லாம் கல்யாணி எந்த விதத்திலும் பாதிக்கப்படவில்லை அவள் மனம் போல் ஒரு மணாளனை இறைவன் என்றேனும் அனுப்புவார் என்று அவள் நிச்சயம் நம்பினாள் அதற்காக அவள் கனவு காணப்போவதும் இல்லை கண்ணீர் சிந்த போவதும் இல்லை கடவுள் சித்தம் அப்படி இல்லை என்றால் திருமணமே வேண்டாம் என்ற முடிவுக்கு வரும் மனப்பக்குவமும் அவளுக்கு உண்டு கண்களை மறந்து இதயத்தை நினைந்து ஒருவன் வந்து மாலையிடுவான் என்றும் குலமாதர் யாரும் தனியாக வாழும் விதி என்றும் இல்லை மறவாதே என்று கவிஞர் கண்ணதாசனின் பாடல் வரிகளை கேட்டு கல்யாணியும் கால்களை மறந்து அவள் கருத்தினை அறிந்து வரும் ஒருவனுக்காக காத்திருந்த போதுதான் மோகன் வந்தான் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக திருமண பேச்சே எடுக்க வேண்டாம் என்று தீர்மானமாய் சொல்லியிருந்தாள் கல்யாணி கல்யாண பேச்சு என்ற பெயரில் அவள் சந்தித்த கசப்பான உண்மைகள் அவளை அவ்வாறு முடிவெடுக்கச் செய்திருந்தன இசையில் லயிக்க பழகியிருந்த அவள் இதயம் இன்று ஏனோ அந்த மோகன கல்யாணி ராகத்தால் கிடைத்த மோகனின் அறிமுகத்தால் சிரித்துவிட்டது வந்த சிறிது நேரத்திலேயே பீடிகை எதுவும் போடாமல் பிராங்காக பேசினான் மோகன் சார் எனக்கு உங்க டாக்டர் கல்யாணிய ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா என் மனைவியா அவளை ஆக்கணுங்கிற அளவுக்கு பிடிச்சிருக்கு சார் உங்களுக்கு அவளை பத்தி அப்பா ஆரம்பித்தார் தெரியும் பார்த்தேன் ஷீ இஸ் பிசிக்கலி சேலஞ்ச்ட் அதானா சொல்ல வரீங்க அதனால் என்ன எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் இஸ் சேலஞ்ச்ட் இன் ஒன் வே ஆர் தி அதர் சிலருக்கு படிப்பு வராது கல்வி இல்லாதவர் கண்ணிருந்தும் குருடர்னு வள்ளுவர் சொல்லலையா அது ஊனம் இல்லையா சில ஊனங்கள் கண்ணுக்கு தெரிகின்றன எத்தனை மன விகாரங்களும் ஊனங்களும் கண்ணுக்கு தெரியாமல் எவ்வளவு பேரிடம் இருக்கின்றன தெரியுமா சார் குறை இல்லாதவர் யார் கல்யாணியின் உடற்குறையை நான் குறையாகவே நினைக்கவில்லை என் மனம் அவளிடம் உள்ள பெண்மையின் நிறைவை அறிவின் நிறைவை கலையின் நிறைவை என்ற நிறைகளை மட்டும் பார்க்கிறது என் மனம் அவள் மனதை நேசிக்கிறது அவள் குரல் என் இதயத்தில் அனுராகமாய் ஒழித்துக் கொண்டே இருக்கிறது மேலும் நீங்கள் சொல்லும் மூலம் இருப்பதால் தான் நான் அவளை மேலும் நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லலாம் அவளை காலமெல்லாம் என்னிடமே வைத்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்று என் உள்மனசில் ஏதோ ஒன்று சொல்கிறது நேரடியாக கேட்கிறேன் சார் அவளை நீங்கள் எனக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுப்பீர்களா சார் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் தங்கள் காதுகளையே நம்ப முடியவில்லை உங்களுக்கு பெரியவங்க யாரும் பெற்றவர்களுக்கே உரிய கவலையோடு கேட்டார் அப்பா அம்மாவையும் அக்காவையும் தவிர யாரும் இல்லை அம்மா என் முடிவுக்கு மறுப்பு சொல்ல மாட்டாங்க அக்கா கல்யாணமாகி பெங்களூரில் இருக்காங்க இந்த விஷயத்தில் நான் எடுக்கிறதா முடிவு மோகன் தீர்க்கமாக தீர்மானமாக சொன்னான் உள்ளே இருந்த கல்யாணியின் உள்ளமும் உடம்பும் ஒருங்கே செலுத்தன பத்தாண்டுகளுக்கு முன் வந்த மோகன் அவள் வீட்டிற்கு முதல் முதலாக வந்த அந்த புத்தாண்டு ஜனவரி முதல் தேதியை நினைத்தால் இன்றும் அவளுக்கு மேனி சிலிருக்கும் முன்பின் தெரியாதவன் நினைக்காதீங்க சார் கல்யாணிய கொஞ்சம் கூப்பிடுறீங்களா நான் அவ கூட கொஞ்சம் பேச ஆசைப்படுறேன் கல்யாணியை அம்மா அழைத்து வந்து அமர்த்தினாள் மோகனை பார்த்து புன்னகையுடன் ஹலோ சொன்னாள் அவள் பதிலுக்கு ஹலோ சொன்னவன் அவளை நேருக்கு நேர் தீர்க்கமாக பார்த்தான் பார்வைகள் சந்தித்த போது மறுபடியும் அவள் உடம்பில் அதே சிலிருப்பு ஓடியது மிஸ் கல்யாணி நான் உங்களை கல்யாணம் பண்ண விரும்புகிறீங்க கல்யாணி முடித்தாள் நீங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்க கல்யாணி அவளின் சந்தன நிறமும் சுந்தர வதனமும் செந்தே நதரங்களும் செதுக்கி வைத்தார் போன்ற மூக்கும் சிந்து பாடும் கண்களும் மேகமாய் கால்வரை தொட்ட கூந்தலும் அமர்ந்த கோலத்தில் அம்பிகை சிலை போல அவனுக்கு தோன்றினாள் கல்யாணி தலையை குனிந்தவாறே கல்யாணி கேட்டாள் உங்களுக்கு நிஜமாவே என்னை பிடிச்சிருக்கா என் காலை பத்தி கேட்ட பிறகும் சத்தியமா போதுமா உன்னை பார்த்தா கண்ணழகு பார்த்தால் பொன் எதற்கு கையழகு பார்த்தால் பூ எதற்கு காலழகு பார்த்தால் தெய்வத்திற்கு கருணை என்றதொரு பேரதற்கு என்ற கவிஞரின் வடிகள் ஞாபகத்திற்கு வருகிறது ஆனால் தெய்வத்துக்கு மிகுந்த கருணை இருப்பதால் தான் அது உன்னை எனக்கு கொடுக்க போகிறது மோகனுக்கு இவ்வளவு பெரிய மனசா தெய்வத்துக்கு என் மீது இவ்வளவு கருணையா தன்னை அறியாமல் கல்யாணியின் கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தது கல்யாணி இது என்ன ச நீ அழக்கூடாது பார்த்த ஒரே கணத்துல நான் முடிவெடுத்துட்டேன் உன் கண்ணில் இனி ஒரு துளி நீர் கூட சிந்து விடக்கூடாதுன்னு இதமாக கல்யாணியின் கைகளை பற்றி தன் கைக்குள் வைத்துக் கொண்டான் மோகன் ஒரு கணம் 
மெய் மறந்தாள் கல்யாணி தள்ளாடும் அந்த பூங்கடிக்கு தாங்கும் கொம்பு கிடைத்தாற்போல் தனக்கென வந்தவன் இவன்தான் என்ற பாதுகாப்பு உணர்வு அ ஃபீலிங் ஆஃப் செக்யூரிட்டி மோகனின் கைப்படியில் தனக்கு கிடைத்ததாக உணர்ந்தாள் கல்யாணி அப்போதே அந்த ஒரு கணத்திலேயே தான் வாழ்ந்துவிட்ட மாதிரி அதுவே போதும் ஆயிரம் காலம் வாழ்ந்த திருப்தி கிடைத்துவிட்ட மாதிரியும் அந்த கணத்தில் அப்போதே அந்த திருப்தியுடனே அவன் கையில் தன் கை இருக்கும் போதே உயிர் போய்விடக்கூடாதா என்று நினைத்தாள் ச இப்போது இறப்பதா கூடாது கூடாது நான் இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகள் இந்த அன்பு மனம் கொண்டவரோடு வாழ வேண்டும் ஏழேழு ஜென்மம் எடுத்தாலும் இவரையே கணவனாய் அடைய வேண்டும் இப்போது ஏதோ ஒரு உந்துதலில் கல்யாணம் செய்து கொண்டு பிறகு கொஞ்ச காலம் போன பிறகு என் ஊனம் உறுத்த உன்ன போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டே பாரு போயும் போயும் அப்படின்னு வருத்தப்படுவீங்களா நான் இத்தனை நாள் தனித்தவளா இருந்தும் தன்னம்பிக்கையோடு இருந்தேன் இப்போது உங்களோடு இணையும் பொழுது எனக்கு ஒரு மறு உறுதி அதாவது ரீஅசூரன்ஸ் தேவைப்படுகிறது மனம் சற்று பயத்தால் அலைப்பாய்கிறது இது அவசரமான முடிவோ என்று பின்னால் தோன்றிவிடக்கூடாதல்லவா நம் இருவருக்கும் கல்யாணியின் மன ஓட்டங்கள் நியாயமானவைதான் ஆனால் மோகன் அவற்றை உணர்ந்து அவளை தேற்றினான் கல்யாணி உனக்கு ஒன்று தெரியுமா என் வாழ்க்கையில் நான் ஒரு லட்சியம் வைத்திருந்தேன் உடல் ஊனமுற்ற ஒரு பெண்ணைத்தான் மணந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் அது நான் இதை யாரிடமும் சொன்னதில்லை சொல்பவர் செய்வதில்லை செய்பவர் சொல்வதில்லை ஒரு பெண்ணுக்குள்ள தகுதிகள் இருந்தும் இந்த ஊனத்தினால் நமக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை இல்லையே என்று வாடும் ஒரு நல்ல பெண்ணுக்குத்தான் மாலையிடுவது என்பது என் லட்சியம் ஏன் தெரியுமா அப்படிப்பட்ட பெண்ணின் முகத்திலிருந்து அந்த வாட்டத்தை போக்கி அவளுக்கு முழுமையான சந்தோஷத்தை கொடுத்து அவள் முகத்திலும் அகத்திலும் பூரண மலர்ச்சியை ஏற்படுத்தி அந்த மகிழ்ச்சியை கண்டு நான் மகிழ வேண்டும் காரணம் எந்த குறையும் இல்லாத பெண்ணுக்கு நான் இல்லை என்றால் இன்னொருவன் எத்தனையோ பேர் கிடைப்பார்கள் ஏன் மேட்ரிமோனியல் காலத்தில் பெண்ணின் உயரம் எடை அது இது என்று போட்டு மாப்பிள்ளைகளை டாக்டர் இன்ஜினியர் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் எம்பிஏ ஃபாரின் செட்டில்ட் யாராயிருந்தாலும் விண்ணப்பிக்கவும் என்று மாப்பிள்ளைகளை சாய்ஸ் கேள்விகளாக்கி தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வார்கள் அப்படிப்பட்ட மணமகனாக போக நான் விரும்பவில்லை என் மனம் போல் அறிவிலும் அன்பிலும் நிறைந்து ஆனால் ஏதேனும் ஒரு குறைபாடு உள்ள பெண்ணுக்கே நான் கணவனாக விரும்புகிறேன் உன்னை சந்தித்ததும் என் லட்சியம் நிறைவேறப் போகிறது உனக்கு இதில் பரிபூர்ண சம்மதம்தானே என்ன உனக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு முதல்ல சொல்லு கல்யாணி கமான் பி ஃப்ராங்க் ஆச்சரியமா அளவில்லா ஆனந்தமா நன்றி உணர்வா என்று விவரிக்க முடியாத ஒரு மனநிலையில் இருந்த கல்யாணி மெல்ல தன் இதழ் பிரித்து மிக மெதுவான குரலில் மோகன் ஐ டூ லவ் யூ என்றாள் அந்த வார்த்தைகளை அவள் சொன்ன அந்த கணத்தில் தங்கள் காதல்தான் உலகத்திலேயே தலை சிறந்த காதல் என்ற உணர்வு இருவருக்குமே ஏற்பட்டது நிஜம் காதலின் உண்மையான பரிமாணம் கல்யாணியின் அந்த மனநிலையில் சொல்லப்பட்ட போதுதான் அவளுக்கே தெரிந்தது அதன் பிறகு காரியங்கள் மளமளவென்று நடந்தன மோகன் கல்யாணியின் பெற்றோரிடம் தன்னை பற்றி எல்லா விவரங்களையும் முழுமையாக கூறியதும் கல்யாணியை கல்யாணம் முடிந்தவுடனேயே தன்னுடன் அமெரிக்கா அழைத்து செல்வதாய் சொன்னதும் தன் தாயாரை மோகன் அடுத்த வாரமே அழைத்து வந்ததும் அவள் மகனின் செலக்ஷனுக்கு மறுபேச்சில்லாமல் ஒப்புக்கொண்டதும் மனநிறைவோடு அவளை வாழ்த்தியதும் அந்த தை மாதத்திலேயே வரதட்சணை போன்ற எந்த பந்தாவும் இன்றி ஊரும் உறவும் வாழ்த்த ஜாம் ஜாம் என்று திருமணம் நடந்தேறியதும் இப்போதுதான் நடந்தாற்போல் இருக்கின்றன அதற்குள் பத்தாண்டுகள் ஓடி திவ்யாவும் ரமேஷும் அவர்களின் அன்புக்கு அடையாளமாய் வளர்ந்து அவளுக்கு உலகத்தில் உள்ள எல்லா பட்டங்களையும் விட மேலான அம்மா என்ற பட்டத்தை அளித்து கௌரவித்தும் விட்டார்கள் மாமி ஹாய் என்ன கார்குள்ளே தூங்கிட்டியா நாங்க நாலஞ்சு தரம் கூப்பிட்டாச்சு சிணுங்கிய திவ்யாவுக்கும் ரமேஷுக்கும் கார் கதவை திறந்து விட்டாள் கல்யாணி குழந்தைகள் ஸ்கூல் விட்டு வருவதற்குள் அவள் கல்யாண காலத்து நினைவுகளில் நீந்தி ஒரு குட்டி பயணமே செய்து விட்டாளே குழந்தைகள் இருவரும் பின் சீட்டில் ஏறி சீட் பெல்டை பொருத்தி கொண்டவுடன் கல்யாணி காரை ஸ்டார்ட் செய்தாள் காரை கேமாட்டுக்கு செலுத்தினாள் மாமி ஹவு டிட் யூ ஸ்பெண்ட் த டே திவ்யா பெரிய மனுஷி மாதிரி கேட்டாள் திவ்யா குட்டியும் ரமேஷும் இல்லாம ரொம்ப போர் அடிச்சுது இன்னும் ரெண்டு நாளைக்கு கவலையே இல்லை வீக்கெண்ட் நீங்க வீட்டில் இருந்தா உங்க ரெண்டு பேரோட இருந்தா போரே அடிக்காதே கல்யாணி சிரித்துக் கொண்டே சொன்னாள் பொய் சொல்ற டேடி இல்லாம தான் உனக்கு போர் அடிச்சிருக்கும் அவர் ஊர்ல இருந்தா உனக்கு அடிக்கடி போன் பண்ணுவாரு அல்லது ஃப்ரீ அவர்ஸா இருந்தா வீட்டுக்கு வந்திருப்பாரு அமே ரைட் கலகலவென சிரித்தாள் திவ்யா பெருமையுடன் பெண்ணை திரும்பி பார் பெண் குழந்தைகளுக்குத்தான் சூக்ஷணை அதிகம் மாமி எங்களுக்கு பபுள் கம் வேணும் பிளீஸ் ஒன் ஃபுல் பேக் ஓகே விண்ணப்பித்தான் ரமேஷ் பிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டுக்கான பிரத்யேக வழியில் காரை செலுத்தி 
அவர்களுக்கான பிரத்யேக முன்னுரிமை பார்க்கிங்கில் நிறுத்தினாள் அங்கிருந்தே சிரமமின்றி கவுண்டருக்கு போகவும் ட்ராலிகளை எடுத்துக் கொள்ளவும் வசதிகள் இருந்தன மெதுவாக நடந்தாள் குழந்தைகளுடன் ட்ராலியை பிடித்தபடி நடந்தாள் முன்னுரிமையோடு அவளைப் போன்ற ஊனமுற்றவர்களை காக்க வைக்காமல் கேட்பவர்களை எடுத்துக்கொள்ள உதவி செய்யும் சேல்ஸ் பெண்கள் மே ஐ ஹெல்ப் யூ என்று கனிவாக கேட்கும் அந்த அனுசரணை முக்கியமாக ஊனமுற்றவர்களை விசித்திர பிறவிகளை பார்ப்பது போல் பார்க்காமல் இயல்பாக அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளை மட்டும் செய்யும் குணத்தினை அவள் அமெரிக்காவில் அதுபோன்ற மற்ற வெளிநாடுகளில் நிறைய பார்த்த அனுபவம் சொல்ல கேட்ட அனுபவம் அவளுக்கு நம் நாட்டிலோ பாவப்படுவார்கள் அச்சிச்சோ பாவம் பா அந்த பொண்ணு நொண்டி விலகு விலகு என்று காது பட கத்துவார்கள் அல்லது காது படவே பேசி மேலும் கீழும் பார்த்து எப்படிப்பட்ட ஊனம் என்று அவர்களுக்குள் டிஸ்கஸ் செய்து ஊனமுற்றவர்களை புண்படச் செய்து கடைசியில் அவர்கள் நாம் ஏன் கடைக்கு வந்தோம் என்று கூசி குறுகும் அளவுக்கு செய்து விடுவார்கள் இங்கே அந்த அமெரிக்க பெண் ஜானட் அந்த கவுண்டரில் இருப்பவள் என்னவெல்லாம் செய்கிறாள் இந்த நாட்டில் பேங்க் கவுண்டரில் ஏர்போர்ட்டில் பஸ் ஸ்டேஷனில் ஏர் ஹைவேயில் கூட எவ்வளவு பிரத்யேகமான மனத்தை புண்படுத்தாத சலுகைகள் ஊனமுற்றவர்களுக்கு உடனே நம் ஊரில் பஸ் பற்றிய ஞாபகம் ஏனோ வந்தது கல்யாணிக்கு அதற்குள் கார் அருகே வந்துவிட்டவள் சிந்தனையை நிறுத்தி கார் ட்ரங்கில் குழந்தைகள் உதவியுடன் பொருட்களை வைத்தாள் வீட்டிற்கு வந்ததும் பீட்சாவை ஒரு வெட்டு வெட்டி விட்டு மாமி யோர் சோ கிரேட் சோ ஸ்வீட் யூ ஹவ் மேட் அ ஃபென்டாஸ்டிக் பீட்சா என்று புகழ்ந்து மாறி மாறி அவள் கண்ணங்களில் முத்தமிட்டு விட்டு தூங்கப் போய்விட்டார்கள் குழந்தைகள் லண்டனில் இருந்த அந்த பெரிய புடவை கடையில் தன் காலிக் மிஸ்டர் கிருஷ்ணன் தம்பதியுடன் நின்று புடவைகளை பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் மோகன் இந்த கலர் கல்யாணி நிறத்துக்கு பொருத்தமாயிருக்கும் அவள் அதிகம் சாரி கட்டுவதில்லை என்றாலும் இந்த பர்த்டேவுக்கு அவளுக்கு இதை பரிசாக கொண்டு போய் அசத்த வேண்டும் கேலிபர் ஷூ வசதிக்காக அவள் அதிகம் லாங் லூஸ் டிரெஸ்ஸஸ் தான் அணுகிறாள் புடவை கட்டுவது சற்று கஷ்டம்தான் ஆனாலும் புடவைகள் அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த சிவப்பு கலரில் சிறு சிறு வெள்ளை பூக்கள் போட்ட ரூபி குவின் சாரி அவளுக்கு எடுப்பாயிருக்கும் என்று வாங்கினான் மோகன் உங்க செலக்ஷன் பிரமாதம் என்றாள் மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணன் திஸ் வில் சூட் கல்யாணி வெரி நைஸ்லி சாப்பிடும்போதும் சுற்றி பார்க்கும் பொழுதும் எப்பொழுதும் கல்யாணி கல்யாணி என்று அவன் அவளை நினைவு கூறுவது மிஸ்ஸஸ் கிருஷ்ணனை பிரமிக்க வைத்தது தட் கேர்ள் மஸ்ட் பி ரியலி லக்கி என்றாள் சிரித்தவாரே நோனோ நான் தான் ரொம்ப லக்கி அவளை மனைவியா அடையறதுக்கு புடவையை வாங்கிக் கொண்டான் ஆயிற்று நாளைக்கு அமெரிக்கா திரும்ப வேண்டும் கல்யாணியையும் குழந்தைகளையும் பார்க்காமல் என்னவோ போல் இருந்தது கல்யாணி பாவம் தனியாக சிரமப்படுவாளே என்றிருந்தது எப்பொழுது அவளை பார்க்கப் போகிறோம் என்றிருந்தது மோகனுக்கு கல்யாணி அவனுக்கு எந்த குறையும் வைத்ததில்லை மோகனை பொறுத்தவரை கல்யாணி ஒரு கம்ப்ளீட் பர்சனாலிட்டி பட்டை தீட்டிய வைரம் ஒவ்வொரு ஃபேசட்டிலும் எப்படி பார்த்தாலும் ஜொலிக்கும் அப்படி ஒரு மல்டி ஃபேசட்டட் பர்சனாலிட்டி அவள் காலை காப்பி அவள் கையால் தான் தயாரித்து தருவாள் காலையில் மழமளவென்று ரெடியாகி பிரேக்ஃபாஸ்ட் அவனுடன் சேர்ந்து சாப்பிட்டு எல்லோருக்கும் மதிய உணவுக்கு சாண்ட்விச்சஸ் தயார் செய்து கடிகாரம் மாதிரி நேரத்துக்கு வேலைகளை முடித்து விடுவாள் மோகன் நீங்க டைப் பண்ண சொன்ன பேப்பர்ஸ் எல்லாம் இதோ ரெடி எடுத்துக்கோங்க இவை எல்லாவற்றையும் முடித்து தானும் தன் காரில் வேலைக்கு கிளம்பி விடுவாள் மாலை அநேகமாய் அவன் வருவதற்குள் அவள் வந்து விடுவாள் அல்லது யார் முன்னால் வந்தாலும் ஒருவர் மற்றவருக்காக டீ போட்டு நைட் டின்னர் தயார் செய்து ரெடியாய் வைத்து விடுவார்கள் தன்னால் முடிந்ததை சரியாக செய்வாள் கல்யாணி தன் இயலாமையை காட்டி அனாவசிய அனுதாபத்தை எதிர்பார்க்கவே மாட்டாள் ஒன்றுமில்லாதற்கெல்லாம் காலையிலிருந்து இரவு வரை கணவனை நச்சரிக்கும் எத்தனையோ பெண்களை பார்த்திருக்கிறான் மோகன் இவருக்கு எப்பப்பாரு வேலை 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 என்னை எங்க கூட்டிட்டு போறாரு ஒரு இடத்துக்கும் போக முடியல ஒரு உறவுக்காரங்க வீடு உண்டா ஒரு கோயில் உண்டா குழந்தைகளையாவது கூட்டிட்டு போகக்கூடாதா நான் கொடுத்து வச்சது அவ்வளவுதான் பக்கத்து விட்டு பத்மாவை பாருங்க ஜம்முன்னு அவ புருஷம் பின்னால ஏறிக்கிட்டு அவன் தோல்ல சாஞ்சுக்கிட்டு இடுப்புல கைய சுத்திக்கிட்டு என்ன ஜாலியா வெளிய போறா எல்லாத்துக்கும் ஒரு குடுப்பன வேணும் என்று மோகனின் அக்காவே அவள் கணவரிடம் புலம்புவதை அவன் சின்ன வயதில் கேட்டதுண்டு இதே போல் நண்பன் சுந்தர் பார்த்து பார்த்து தேடி பண்ணிக்கொண்ட எந்த குறையும் இல்லாத பெண் இன்னும் அது போல எத்தனையோ பெண்கள் ஊனமே இல்லாதவர்களாக இருப்பினும் எதற்கெடுத்தாலும் கணவனை சார்ந்து அவனையே நச்சரித்து பழகி போன பெண்கள் கல்லூரி நாட்களில் கண்டபடி சுற்றித் திரிந்துவிட்டு வீட்டில் கல்யாண பேச்சு வந்தவுடன் அதுவும் அமெரிக்கா மாப்பிள்ளை என்றதும் சம்மதித்து உடனே அமெரிக்கா வந்தவுடன் அவர்களை மணந்தவர்களுக்கு தலைவலியாக தங்கள் சுயரூபத்தை காட்டும் எத்தனையோ பெண்கள் அவனது டியர் ஃப்ரெண்ட் அதான் ஜெகதீஷ் அப்படி பண்ணி கொண்டு வந்த நீனாவால் எவ்வளவு சிரமப்பட்டார் 
அமெரிக்க வாழ்க்கைக்காகவே ஜெகதீஷை மணந்த நீனா இரண்டே வருடத்தில் அவனை விவாகரத்து செய்துவிட்டு எவனோ ஒரு ஆர்டிஸ்டை மறுமணம் செய்து கொண்டு ஓடிப்போய்விட்டாள் ஜெகதீஷின் வாழ்வு வீணானதுதான் மிச்சம் இது போன்ற பல நிகழ்ச்சிகளை பார்த்தும் கேட்டும் அழுத்து போய்த்தான் தன் திருமணத்தில் ஒரு லட்சியம் வைத்திருந்தான் மோகன் அது சரி மோகன் பெண்கள்ல எல்லாரும் அப்படியே இல்லையே நல்ல பெண்கள் இல்லாமலா போயிட்டாங்க என்று அசோக் பல முறை அவனை கேட்டிருக்கிறான் அதற்கு மோகன் சளைக்காமல் இருந்துட்டு போகட்டுமே அவங்களுக்கு என்ன போல எத்தனையோ பேர் கிடைப்பாங்க நான் என் லட்சியத்தை விட்டு கொஞ்சமும் மாறப்போறதில்ல என்று சொல்லிவிடுவான் சொன்னபடியே கல்யாணியை கரம் பற்றி கூட்டி வந்தான் எந்தவித திட்டமோ எதிர்பார்ப்போ இன்றி அவனை அவனுக்காகவே விரும்பும் கல்யாணியுடன் அவனது வாழ்க்கை வசந்தமாய் இனிக்கிறது முதலிரவு அறை எந்த ஃபார்மாலிட்டியும் இல்லாமல் கல்யாணியே அறையில் அமர்ந்திருக்க அவளை ஆதரவாக பற்றிய மோகன் அவளது விழிகளில் நிறைந்த ஆனந்தமும் நன்றியும் கலந்த நீரை துடைத்தான் இங்கே பாரு கல்யாணி நான் உன்னை மனப்பூர்வமா விரும்பித்தான் கல்யாணம் பண்ணிட்டுருக்கேன் பெரிய தியாகின்னு மற்றவங்க சொல்லணும்னோ நான் தான் உனக்கு ஏதோ வாழ்வு கொடுத்தேன்னு விளம்பரப்படுத்திக் கொள்ளணும்னோ நான் பண்ணிக்கல எனக்கு நீ வேணும் எனக்கு தெரியும் இன்னைக்கு கல்யாணத்துக்கு வந்திருந்த சில பேர் போற போக்கில் சொன்னது உன்னை எவ்வளோ பாதிச்சிருக்கும்னு போற போக்கில் சில மனிதர்கள் என்னவெல்லாமோ பேசிட்டு போறாங்கல்ல வாழ்ந்தாலும் ஏசும் தாழ்ந்தாலும் ஏசும் வையகோன்னு சொன்னது எவ்வளவு சரியானது கல்யாணத்துக்கு வந்தவங்க ஆசிர்வாதம் மட்டும் பண்ணலையே என்னவோ பாவம் இந்த மாதிரி ஊனத்தை வச்சுக்கிட்டு இந்த மோகன் எப்படி காலத்தை ஓட்ட போறானோ எல்லாம் விதி அந்த பொண்ணுக்கு பாறை அடிச்சது யோகம் அமெரிக்கா மாப்பிள இப்படி சிலர் என் பொண்ணை தரேன்னு சொன்னேன் கேட்டானா என்ன இருக்குன்னு இவ்வளோ பிடிச்சா விந்தி விந்தி நடந்துகிட்டு இப்படி என் அக்காவே பேசினான் அம்மா மட்டும் அது அவன் இஷ்டம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பொண்ணுக்கு இப்படி ஆனா அல்லது ஆணுக்கு ஆனா என்ன செய்வோம் என்று உறுதியா சொன்னான் எல்லா அம்மாக்களும் அவன் அம்மாவை போல் இருந்தால் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் நல்ல உடல் உரம் மிக்க பெண்களையே இது சொத்த அது சொத்த என்று அதை காம்பன்சேட் பண்ண வரதட்சணையை குட்டி கொடுக்க சொல்லும் அம்மாக்கள் எல்லாம் மோகனின் அம்மாவை பார்த்து திருந்துவார்களா அல்லது திருந்தாத ஜென்மங்களா காலம்தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் கல்யாணி நீ யார் சொன்னாலும் கவலைப்படாத நான் இருக்கேன் உனக்கு எப்போதும் உனக்கு துணையா நிற்பேன் அவளை அணைத்தான் மோகன் கால்கள் இல்லாமல் வெண்மதி வானில் தவழ்ந்து வரவில்லையா இரு கைகள் இல்லாமல் மலர்களை அணைத்து காதல் தரவில்லையா யார் வீட்டு ரேடியோவில் இருந்தோ ஒலித்த தங்கத்திலே ஒரு குறை இருந்தாலும் என்ற அந்த பொருள் பொதிந்த பாடல் தென்றலிலே தவழ்ந்து வர கல்யாணியும் மோகனும் அன்று ஒருவரை ஒருவர் பொருள் பொதிந்த பார்வையுடன் பார்த்து கொண்டனர் அது மோகனின் நெஞ்சிலும் கல்யாணியின் நெஞ்சிலும் பதிந்துவிட்ட நிமிடங்கள் கல்யாணி மோகன் கல்யாணியாய் அவன் நெஞ்சில் கலந்து விட்டாள் அல்லவா கல்யாணியின் நினைவுகளிலேயே மோகன் தன் கண்களை மூடிக்கொண்டான் கல்யாணியின் நினைவுகள் என்றும் எப்பொழுதும் அவனுக்கு சுகமானவை காலையில் சீர்க்கிரமே ஏர்போர்ட்டுக்கு போக வேண்டும் ரூம் சர்வீஸை அழைத்து எழுப்பச் சொல்லிவிட்டு உறங்கி போனான் ஹாய் கல்யாணி என்ன பண்ணிட்டு இருக்க தேவையான அமெரிக்க தமிழில் கொஞ்சி எவ்வாறு போனில் கேட்டாள் சூசன் நத்திங் ஜஸ்ட் ரீடிங் அ புக் ஹவு இஸ் லைஃப் கல்யாணி சூசனை நலம் விசாரித்தாள் நான் சொன்னதை மறந்துட்டியா என்ன ஆச்சு உன்னோட புக் ரைட்டிங் நீ எழுதி கொடுத்துட்டியானா நான் பாஸ் கிட்ட சொல்லி உடனே பப்ளிஷ் பண்ண எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செஞ்சிருவேன் உன்னோட அனுபவங்களை நீ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக எழுதி வச்சிருக்க அன்னைக்கு நீ ஒரு பக்கம் எழுதி வச்சிருந்ததை காமிச்ச அதை படித்தப்பவே எனக்கு அதை புத்தகமாக வெளியிட்டா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும்னு தோணிச்சு மேலும் உன்னோட ஃப்ரெண்டு காயத்ரி என்னோட ஒர்க் பண்ணுறதால நிறைய உன்னை பற்றியும் உன்னோட சோதனைகளையும் சாதனைகளை பற்றியும் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கா நான் உன்னோட பழகின இந்த கொஞ்ச நாள்லையே ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டேன் கல்யாணி ப்ளீஸ் உன்னோட லைஃப் ஸ்டோரியை நீ அனுபவ ரீதியாக எழுதி தரணும் உன்கிட்ட நிறைய ஜேர்னலிஸ்டிக் திறமை இருக்கு ஹே ஹே சூசன் கொஞ்சம் இரு புகழ்ந்துகிட்டே போறியே புத்தகம் எழுதுறதுன்னா நாவல் எழுதுறதுன்னா அவ்வளவு சுலபம் இல்லை தெரியுமா யார் சொன்னது உனக்கா சுலபம் இல்லை யானைக்கு தன் பலம் தெரியாதான் யூனோ சம்திங் இப்பெல்லாம் கற்பனை பண்ணின பாத்திரங்கள் இடங்கள் சம்பவங்கள் இவைகளை விட உண்மையான கதாபாத்திரங்கள் அனுபவித்த உண்மையான சம்பவ கோர்வைகளே சிறந்த நாவல்களாகின்றன நம்ப முடியாத திருப்பு முனைகள் தேவையில்லாத ஹைட்ராமா கொண்ட கிளைமேக்ஸ்கள் கொண்ட கற்பனை கதைகளை காட்டிலும் யதார்த்த வாழ்க்கையில் நாம் அன்றாடம் சந்திக்கும் மனிதர்கள் அவர்களின் சம்பாஷணைகள் அவர்களால் நாம் சந்திக்கும் கசப்பான அல்லது இனிப்பான அனுபவங்கள் இவற்றையெல்லாம் தான் பீப்புள் விரும்பி படிக்கிறாங்க இப்ப ட்ரெண்ட் அதுதான் அந்த வகையில பார்த்தா கல்யாணி யூர் ரியலி கிரேட் நான் இப்ப அங்க வரேன் உங்ககிட்ட பேசணும் கல்யாணி ஆர் யூ ஃப்ரீ இன்னைக்கு ஃப்ரீ தான் 
குழந்தைகளும் வீக்கெண்ட் முடிஞ்சு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டாங்க நாளைக்கு தான் மோகன் வராரு ஓகே ஓகே டுமாரோ ஐ வில் நாட் டிஸ்டர்ப் யூ ஐ வில் கம் நாவ் யூ நாட் ஈ கேர்ள் என்று போனை வைத்தாள் கல்யாணி வீட்டை எவ்வளவு அழகாய் வைத்திருக்கிறாய் கல்யாணி உன் கைவண்ணத்தில் ஒவ்வொரு பொருளும் பழிச்சிடுகிறதே சூசன் மனமுவந்து பாராட்டினாள் சூசன் நீயும் என் ஹஸ்பண்ட் மோகனும் என்னை ஊக்குவித்ததால் தான் நான் எழுத ஆரம்பித்தேன் எங்கள் ஊரிலிருந்து இப்பொழுது நான் எத்தனையோ ஆயிரம் மைல்கள் தொலைவில் இருக்கிறேன் நான் அன்றாடம் இங்கே சந்திக்கும் மனிதர்கள் குறைவு ஆனால் என் திருமணத்திற்கு முன்பும் அதன் பிறகு இருமுறை நான் இந்தியாவில் இருந்த போதும் பல சம்பவங்கள் கற்பனை கதைகளையும் மிஞ்சும் உண்மைகள் அவற்றையெல்லாம் என் நினைவூட்டத்திலிருந்து சிந்தனையில் மூழ்கித்தான் முத்துக்களாய் எடுத்து எழுதி வைத்திருக்கிறேன் உன்னிடம் சொல்கிறேன் எதை சொல்ல எதை விட ஆனால் ஒன்று கல்யாணி எத்தனையோ உடல் ஊனமுற்றவர்களுக்கு உன் கதை உன் இல்லற வாழ்க்கை ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும் நம்பிக்கை ஊட்டும் நீ அதற்காகவாது புத்தகம் எழுது நான் இந்த பப்ளிஷிங் லைனில் இருப்பது உன் புத்தகத்தை வெளியிட ரொம்ப உதவியா இருக்கும் உன்னோடது நிச்சயமா பெஸ்ட் செல்லரா இருக்கும் சூசன் நான் ரெண்டு வருஷம் முன்னால இவரோட அசைன்மெண்ட்டுக்காக மெட்ராஸ்லேயே இவரோட போய் தங்கினேன் ஒரு வருஷம் மோகன் என்னோட வசதிக்காக பெசன் நகர்லேயே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஃபிளாட் எடுத்திருந்தார் இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறமும் ஜனங்க மனோபாவம் எந்த விதத்திலையும் எங்கள் நாட்டில் மாறல பெருசா மாற்றம் ஏற்படலன்னு சொல்றேன் பேருக்கு விவித் பாரதியில விளம்பரத்தோட விளம்பரமா ஊனமுற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் டிங் டிங் அவ்வளவுதான் விவித் பாரதியோட கமர்ஷியல் ப்ராட்காஸ்ட் அல்லது டெலிவிஷன்ல அப்பப்ப மினிஸ்டர்ஸ் விழாவில் கலந்துகிட்டு ஊனமுற்றவங்களுக்கு சக்கர வண்டி தையல் மிஷின் இப்படியெல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னு காமிப்பாங்க இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ஊனமுற்றவங்களுக்கு இப்படி விழா எடுத்து கொடுக்குற பாதி பொருள் அவங்களுக்கு போய் சேர்றதே இல்லை ஊனமுற்றவங்களுக்குன்னு கொடுக்குற டெலிஃபோன் பூத்துக்களை அவங்க பேர் சொல்லி வாங்கிக்கிட்டு அவங்களுக்கு பணம் கொடுத்துட்டு வேற யாராவது நடத்தி லாபம் சம்பாதிக்கிறாங்க அதெல்லாம் போகட்டும் என்னை எவ்வளவு பேர் வேடிக்கை பார்ப்பாங்க தெரியுமா என் நாட்டு ஜனங்களை நானே உன்னிடம் தவறாக பேசுறேன்னு நினைக்காத சூசன் அதெல்லாம் போகட்டும் எவ்வளவு பேர் என்னை வேடிக்கை பார்ப்பாங்க தெரியுமா என் நாட்டு ஜனங்களை நானே உன்னிடம் தவறாக பேசுறேன்னு நினைக்காத சூசன் நான் அவங்க கண்ணோட்டத்தை அவங்களோட குறுகின மனப்பான்மையை வெறுக்கிறனே கண்டிக்கிறனே தவிர அவங்கள நான் வெறுக்கல ஜோர்பல் அடித்தது காயத்ரி நின்றிருந்தாள் கல்யாணி சுவையான டிஸ்கஷன் ஆக்கும் சூசன் இஸ் ஆல்சோ ஹியர் எல்லாம் நம்ம புக் பப்ளிஷிங் பத்தி தான் கல்யாணியோட வியூஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு என்றாள் சூசன் லாஸ்ட் டைம் நான் இந்தியா போன போது பெசன் நகர் ஃபிளாட்ல இருந்தோம் இல்லையா ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்றேன் கேளு தினமும் நான் மோகனோட கார்ல ஏறும்போது அவர் என்னை தாங்கி பிடிச்சுப்பாரு ஏற உதவுவாரு இந்த சீனை பார்க்க எத்தனை கண்கள் தெரியுமா ஜன்னல் திரைகளை விளக்கும் உங்க அம்மா நொண்டியாடா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதாமே எங்க அம்மா சொன்னாங்க இப்படி ரமேஷிடம் விசாரிக்கும் அக்கம் பக்கத்து பையன்கள் நல்லா ஒரு ஷோகேஸ் பொம்மையை கொண்டு வந்து பொண்டாட்டின்னு உட்கார வச்சிருக்கான் மோகன் இவையெல்லாம் புருஷனுக்கு ஒரு தலையா கால வலிச்சா என்ன உதவி செய்ய முடியும் வேலைக்காரிகளை கூட நமக்கு உதவி செய்ய விடாம வம்பு பேசி கலைக்கிறவங்க வேற என்னை ஏதோ விசித்திர பிறவிய பாக்குற மாதிரி பாப்பாங்க நல்ல வேலை அதுக்கு நடுவுல அங்க என் ஃப்ரெண்டு சாந்தியும் இன்னும் ரெண்டு நல்ல மனம் கொண்ட பெண்கள் இருந்ததால பொழைச்சேன் நீயே சொல்லு காயத்ரி இந்த நாட்டுல இப்படி யாராவது கியூரியாசிட்டியோட நோட் பண்றாங்களா நமக்கு ஊனோங்கிறது நமக்கு மறந்து போயிடுற அளவுக்கு நம்ம கிட்ட கேஷுவலா இருக்காங்க பாத்தியா அதனாலேயே இங்கேயே இருந்துடலாம்னு தோணுது இதெல்லாம் விட ஒரு நாள் சாந்தி சொன்ன விஷயம்தான் என்னை ரொம்ப பாதிச்சுது பஸ்ஸில் ஊனமுற்றவர்களுக்குன்னு ரெண்டு சீட்டை போட்டுட்டு ஊனமுற்றவங்க மெதுவாக நடந்து வர்றத பார்த்தும் பஸ்ஸை சருன்னு கிளப்பிக்கிட்டு போயிடுறாங்களாம் அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஒரு கால் முடியாத பொண்ணு பஸ்ஸில் ஏறியும் அவங்களுக்குன்னு ஒதுக்கின சீட்டில் கூட அவளால் உட்கார முடியலையாம் காரணம் அதில் உட்கார்ந்துருந்த ரெண்டு ரவுடி பொம்பளைங்க எழுந்திருக்க மறுத்துட்டாங்களாம் கண்டக்டர் கூட அந்த ஊனமான பொண்ணுக்கு ஆதரவா எதுவுமே செய்யலையாம் அப்புறம் சாந்தி எழுந்திருந்து இடம் கொடுத்துருக்கா ச்ச என்ன மனிதர்கள் நான் என்னை போன்ற எத்தனையோ சகோதரிகளை பத்தியும் சகோதரர்களை பத்தியும் ரொம்ப கவலைப்படுறேன் சூசன் ஒவ்வொருத்தரும் உடல் ஊனமுற்றவங்களுக்காக ஏதாவது செய்யணும் செஞ்சே ஆகணும் என் மோகனை போல கல்யாணியின் உண்மையான உணர்ச்சி பூர்வமான பேச்சும் அவள் சந்தித்த உண்மைகளும் மனதை தொடுவதாக இருந்தன இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நாங்க இங்கேயே இருக்க முடிவு பண்ணிட்டோம் கல்யாணி நிறுத்தினாள் கல்யாணி நிச்சயமா உன்னோட புக்கு ஒரு விழிப்புணர்வை இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலகம் முழுவதும் ஏற்படுத்தும் நான் மறுபடியும் உன்னை சந்திக்கிறேன் காதலை பத்தின உன் கருத்துக்களினாலேயே நீ கண்ட வெற்றி அபாரமானது கல்யாணி காதல் என்பது எது வரைங்கிறதுக்கு நீயும் மோகனும் வாழற வாழ்க்கை தான் அளவுகோளா இருக்கும் கல்யாணி புத்தக
கிளம்பினார்கள் சூசனும் காயத்ரியும் மோகன் ஊரிலிருந்து திரும்பி வந்ததும் அவன் தோளில் மாலையானாள் கல்யாணி நான் ஊர்ல இல்லாம என் கல்யாணிக்கு ரொம்ப கஷ்டமா கேட்டுக்கொண்டே அவளை அணைத்தான் மோகன் ஒரு வார பிரிவின் ஆதங்கம் அதில் நன்றாக தெரிந்தது அவள் இதழ்களில் தன் இதழ்களை பதித்தான் விடுங்கள் மோகன் நீங்கள் ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு அப்பா ஆகியோம் நமக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் பிறந்து வளர்ந்து விட்டார்களோ என்று நினைக்க முடியவில்லை உன்னை பார்த்தார் கண்ணடித்தான் மோகன் சினுங்கினாள் கல்யாணி உங்கள் குழந்தைகளை நான் சுமந்தேன் என்னை நீங்களல்லவா தாயாய் சுமந்தீர்கள் மோகன் இதற்கெல்லாம் நான் என்ன கைமாறு செய்ய போகிறேன் மோகன் இன்னொரு ஜென்மம் எடுத்தாவது நான் உங்களுக்கு எல்லாம் செய்ய வேண்டும் சச்ச என்ன கல்யாணி இன்று உனக்கு என்ன ஆகிவிட்டது நமக்குள்ள நன்றி கைமாறு கத்திரிக்காய் எல்லாம் எதுக்கு மோகன் நீங்கள் எவ்வளவு நல்லவர் தெரியுமா காதல்னா என்னங்கிறது உங்ககிட்ட தான் இந்த உலகமே கேட்டுக்கணும் கிளியாட்ட மனைவி இருக்க கீழ்த்தரமாய் போற ஆண்கள் மத்தியில உங்களை போல ஒருத்தர் நான் தவம் பண்ணித்தான் கிடைச்சிருக்கீங்க அவள் தாயான போது மோகன் எப்படி தாயுமானவராய் கவனித்தான் அவளை அழகாய் டப்பில் உட்கார்த்தி குளிப்பாட்டி குழந்தையை கவனித்து ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் பார்த்து பார்த்து மோகன் ஐ லவ் யூ வித் ஆல் மை ஹார்ட் அவன் மீது சாய்ந்தவள் திடுக்கிட்டாள் என்ன மோகன் உங்களுக்கு ஜுரமா இல்ல இல்ல ஒரு வாரமா லண்டன்ல லைட்டா இருந்தது இப்ப ஒண்ணும் இல்ல பாய்தவே உன் அத்த பிள்ளையா கண்ணன் அப்படின்னு சொன்னாரு அங்க சந்திச்சேன் ஓ எப்படி இருக்காங்களா அவரையும் அவர் மனைவி அத்தைய பாத்தீங்களா கல்யாணி கேட்டாள் சுவாரஸ்யமின்றி பாவ மிஸ்டர் கண்ணனுக்கு கார் ஆக்சிடென்ட்ல கால் ரெண்டும் போய்விட்டுதான் கிரச்சஸ் வச்சுதான் நடக்கிறாரு திடுக்கிட்டாள் கல்யாணி அவர் மனைவி உன் அத்தையும் வந்திருக்கிறார் மனைவிக்கு ஏதோ யூட்ரஸ் ப்ராப்ளத்தில் யூட்ரஸ் எடுத்ததினால் குழந்தை பேருக்கே வழி இல்லையாம் அத்த ரொம்ப அழுதாள் உன்னை ரொம்ப விசாரித்தாள் பாவம் அத்தை ராஜா வாட்டம் பிள்ளை ரதியாட்டம் மருமகள் என்று எவ்வளவு ஆசைப்பட்டாள் கண்ணனுக்காகவும் அத்தைக்காகவும் கண்ணனின் மனைவிக்காகவும் உண்மையிலேயே வருந்தினாள் கல்யாணி அன்று மாலை மறுபடியும் மோகனுக்கு காய்ச்சல் கல்யாணி உடனே ஃபேமிலி டாக்டரிடம் அழைத்து போனாள் எல்லா டெஸ்டுகளும் முடிந்தன டாக்டர் கல்யாணியை சந்தித்து சொன்ன தகவல் கல்யாணியை அதிரச் செய்தது மோகனுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் மிகவும் சிரமமாக இருக்கிறதாம் வெளியே தெரியாமலே இதுவரை இருந்துவிட்டுதான் கடவுளே என்ன சோதனை நான் என்ன செய்ய போறேன் கவலைப்படாதீங்க யாராவது கிட்னி டொனேட் செஞ்சா உடனே ஆப்ரேட் செஞ்சு பொருத்திடலாம் கவலைப்படாதீங்க யாராவது கிட்னி டொனேட் செஞ்சா உடனே ஆப்ரேஷன் செஞ்சு பொருத்தி விடலாம் ஆனால் பொருத்தமான கிட்னி கிடைக்க வேண்டுமே கல்யாணிக்கு பொறி தட்டியது என்ன உடனே டெஸ்ட் பண்ணுங்க டாக்டர் என்னுடைய கிட்னி அவருக்கு பொருந்தினா உடனே ஆப்ரேஷன் செஞ்சு பொருத்துங்க நீங்க நிஜமா தான் சொல்றீங்களா மிஸ்ஸஸ் கல்யாணி நிச்சயமா சொல்றேன் கல்யாணியின் கிட்னி பர்ஃபெக்டாக பொருந்தியது ஆப்ரேஷன் முடிந்து மோகன் குணமானான் யூஆர் ரியலி லக்கி மோகன் இப்படி ஒரு மனைவி கிடைக்க நீங்க நிஜமாவே குடுத்து வச்சிருக்கணும் இவையெல்லாம் புருஷனுக்கு ஒரு தலைய கால வலிச்சா என்னத்த பண்ண போறா யாரோ மெட்ராஸிலே சொல்லி கிண்டல் பண்ணினது இப்போது மனதை நிருட கல்யாணியின் கண்களில் கண்ணீர் உடைப்படுத்து கொண்டது மோகன் மைடியர் மோகன் இந்த ஊனம் உள்ளவள் கூட உங்களை காப்பாற்ற முடிந்திருக்கிறதே எனக்கு அது போதும் மோகன் தன்மீது சாய்ந்த அழுத கல்யாணியின் தலையை கோதி கல்யாணி காதலின் சக்தியை ஆழத்தை உன்னை மணந்ததன் மூலம் நான் காட்டிவிட்டேன் என்று நீ அடிக்கடி சொல்வாயே காதல் என்பது எதுவரை என்று நீதான் கல்யாணி இந்த உலகத்திற்கே உணர்த்தி விட்டாய் எனக்கு உயிரையும் கொடுத்து விட்டாய் அழாத கல்யாணி மோகனின் கண்களிலும் கண்ணீர் காதல் என்பதையும் கல்யாண பந்தம் என்பதையும் உடல் மனம் இவற்றை கடந்து இரண்டு ஆத்மாக்களின் சங்கமம் என்பதையும் அந்த இருவரும் மோகனும் கல்யாணியுமாய் இணைந்த இந்த மோகன கல்யாணி ராகத்தின் இனிமையாய் உலகுக்கு என்றென்றும் உணர்த்தி கொண்டிருப்பார்கள் மோகன கல்யாணி முற்றும்